இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல டிப்ரி சீரிஸோட மொத்த எபிசோட்ஸையும் ஒரே வீடியோல தான் பார்க்க போறோம் மொத்தமா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த சீரீஸ் எதுக்காக மறுபடியும் மெர்ச் பண்ணி இவ்வளவு பெரிய வீடியோவா போடுற அப்படின்னா இந்த சீரீஸ் நம்மளோட சேனல்ல பாக்குற நிறைய பேத்துக்கு போய் சேரல ஒரு சில பேத்துக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சீரீஸ் வந்துச்சு அப்படிங்கிற விஷயம் கூட தெரியாம இருக்கலாம் சோ அவங்களுக்காக தான் மறுபடியும் இந்த வீடியோ மொத்தத்தையும் மெர்ச் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அண்ட் இந்த சீரீஸோட கதை என்ன அப்படின்னா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி விண்வெளியில ஒரு ஏலியன் ஸ்பேஷிப் ஒண்ணு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு அப்படி ஆக்சிடென்ட் ஆன ஏலியன் ஸ்பேஷிப்ல இருக்கிற அந்த துகள்கள் பத்தீங்கன்னா பூமியில ஆறு மாசமா தொடர் வாங்க <laughs> <laughs> இது உங்கள் தமிழ் ஹாலிவுட் டைம்ஸ் இந்த சீரீஸோட ஸ்டார்டிங் சீட்ல ஒரு பெரிய ஹோட்டல் காட்டுறாங்க அந்த ஹோட்டல்ல தங்கி இருக்கிற ஒருத்த அவ வச்சிருக்கிற டெப்ரீஸ் ரெண்டு பேத்துக்கிட்ட வித்துக்கிட்டு இருக்கான் ஆக்சுவலி அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கிட்ட இவன் ஒரே ஒரு டெப்ரீஸ் மட்டும் தான் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லிருப்பான் பட் இப்ப இந்த பையன் காசை வாங்கிட்டு மறுபடியும் என்கிட்ட இன்னொரு டெப்ரீஸ் பீஸ் இருக்கு இதை நான் உங்கள்கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு இன்னும் நிறைய காசு வேணும்னு கேட்டுட்டு இருக்கிற அதே நேரத்துல கீழே அந்த பயல்களை பிடிக்கிறதுக்காக டிடெக்டிவ் டீம் வந்துடும் அந்த விஷயம் அவங்களுக்கும் தெரிய வருது அதனால பயந்த அந்த மூணு பேத்துல ரெண்டு பேர் மட்டும் யாருக்கனுக்குமே தெரியாம திடீர்னு அந்த இடத்த விட்டே மறைஞ்சு போயிடுறாங்க ஆனா டெப்ரீஸ கொடுக்க வந்தவன் மட்டும் என்ன படுதுன்னு தெரியாம அவ வச்சிருந்த அந்த டெப்ரீஸ் பீஸ ஒரு குப்பை தொட்டிக்குள்ள போட்டுட்டு மாடியில இருந்து அப்படியே தவி பொத்துன்னு கீழே வந்து விளையாடுறான் அப்ப அந்த ஹோட்டல்ல வேலை செய்யற ஒரு பொண்ணு அங்க இருக்கிற குப்பை தொட்டியை எதர்ச்சியா பாக்குறப்போ அதுக்குள்ள இருந்து அந்த டெப்ரீஸ் பீஸ் கீழே விழுது அதை இவ தொட்ட அடுத்த செகண்டே பதினாலாவது மாடியில இருந்தவ டப்புன்னு டெலிபோர்ட் ஆகி கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல வந்து விளையாடுறான் அவ்வளவுதான் அதே இடத்துல அவ ஸ்பாட் அவுட் அதுக்கப்புறம் டிடெக்டிவ்ஸா இருக்கிற நம்ம ஹீரோவா ஹீரோயினும் சேர்ந்து அந்த பொண்ணு கீழே விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டெப்ரீஸ் எடுக்க பாத்திருப்பா இல்லையா அந்த பீச சுத்தி ஏதோ மிஷின்ஸ் செட் பண்ணி அதோட பவரை மொத்தமா ஷட் அவுன் பண்ணிட்டு அந்த பீச ஒரு சின்ன பாக்ஸ் குள்ள அடைச்சிட்டு அத ரிசர்ச்சுக்காக லேபுக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க அந்த இது நடக்கிற அதே நேரத்துல சிட்டிக்கு வெளியில ஒரு லேடி அவங்க பையனோட சேர்ந்து கார்ல போயிட்டு இருப்பாங்க அப்ப அந்த அம்மாவோட பையனும் கையில ஒரு குரங்கு பொம்மையை வச்சுக்கிட்டு ஜாலியா விளையாடிட்டு இருப்பான் அப்ப சடனா என்ன ஆச்சுன்னே தெரியலங்க திடீர்னு இந்த அம்மாவோட கண்ணில இருந்து அப்படியே ரத்தம் ஊத்த ஆரம்பிக்குது அண்ட் பேச்சு மூச்சு இல்ல இந்த அம்மாவோட தலை தொங்கிருச்சு அந்த அம்மாவோட பையன் பொறுமையா கார விட்டு கீழே இறங்கி அந்த அம்மாவோட சீட் பெல்ட் கழட்டி விட்டதுமே அவங்களோட செத்து போன அந்த பிணம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மிதக்குது அது மட்டும் இல்ல காத்து போற திசையை நோக்கி அவங்களோட உடம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்து போயிட்டே இருக்கு அடுத்த நடந்த அந்த சம்பவம் அப்படியே நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினோட காதுக்கு போகுது அதனால அவங்களும் இந்த கேச பத்தி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றதுக்காக நேரா அந்த சம்பவம் நடந்த இடத்துக்கு போறாங்க அப்படி போயிட்டு இருக்கிற வழியில இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கும் அது என்னன்னா நம்ம ஹீரோயினை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டெப்ரீஸ் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி அதோட சக்திகளை பயன்படுத்தி இந்த மனித குளத்துக்கு ஏதாவது நல்லது பண்ணணும் மனுஷங்களோட நோயை தீக்கணும் பஞ்சத்தை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் நினைக்கிறா அதே மாதிரி நம்ம ஹீரோ எக்காரணத்தை கொண்டு இந்த டெப்ரீஸ் கெட்டவங்களோட கையில மாட்டிட கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறா ஏன்னா ஒருவேளை அவங்களோட கையில அதெல்லாம் மாட்டிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா மொத்த பேத்துக்கும் சங்குதான் இதுல முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த டெப்ரீஸ பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ணது நம்ம ஹீரோயினோட அப்பா தான் பட் என்ன காரணம்னே தெரியல திடீர்னு ஒரு நாள் நம்ம ஹீரோயினோட அப்பா சூசைட் பண்ணி இறந்து போயிட்டாங்க இதெல்லாம் நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிற அதே நேரத்துல அப்படியே ரெண்டு பேரும் அந்த சம்பவம் நடந்த ஸ்பாட்டுக்கு வராங்க வந்து பார்த்தா அந்த குட்டி பையனோட அம்மாவோட பாடி இருக்கு இல்லையா அது அங்க இருக்கிற ஒரு இரும்பு முள்வெளியில மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு அதை நம்ம ஹீரோயின் பாத்துட்டு இந்த பிணம் மிதக்கிறத பார்த்தா இது காத்தடிக்கிற தசைக்கு எதிர்பக்கமா தான் மிதக்கிற மாதிரி இருக்கு அதனால அந்த பிணத்தை கொஞ்சம் எடுத்து விடுன்னு சொல்ல ஹீரோவும் கைய எடுத்து விடுறான் அப்ப அந்த பிணம் மறுபடியும் மிதந்தபடி எங்கேயோ போயிட்டு இருக்குதுங்க அப்படி போற பிணத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு பின்னாடியே போயிட்டு பார்த்தா கொய்யால அந்த இடத்துல இவ்வளவு மாதிரியே இன்னும் மூணு பிணங்கள் அந்த இடத்துல மதக்குதுங்க எதனால அந்த டெப்ரீஸோட சக்தியினால அத பார்த்து நம்ம ஹீரோவும் மத்தவங்களும் தகச்சு போய் நிக்க அங்க கட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மிதந்த பிணங்கள் இருக்கு இல்லையா அதையெல்லாம் ரிசர்ச் பண்றதுக்காக ஒரு லேபுக்கு நம்ம ஹீரோவோ ஹீரோயின் எடுத்துட்டு வராங்க அப்படி எடுத்துட்டு வந்த பிணங்களை செக் பண்ணி
அப்படி கண்டுபிடிச்சாதான் இவங்களை காப்பாத்த முடியும்னு டாக்டர் சொல்றாங்க அப்ப நம்ம ஹீரோவுக்கு இந்த குட்டி பெண்ணோட அம்மாவோட கார் நினைச்சு இல்லையா அந்த காரை நாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒரு மெசேஜ் வருது அதனால ஹீரோ ஹீரோயின் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு அங்க ஏதாவது டெப்ரீஸ் இருக்கா ஏதாவது தடையும் கிடைக்குமா அப்படிங்கறத தேடி பாக்குறாங்க அப்படி பார்த்ததுல காருக்குள்ள உட்கார்ந்து இருந்த அந்த குட்டி பெண்ண காணும் அதே மாதிரி மிதந்த பெண்களுக்கும் இந்த காருக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மூணு மைல் தூரம் அப்ப ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட மாதிரி டெப்ரீஸ்னால பாதிக்கப்பட்ட எல்லாத்தோட ஃபேமிலிக்கும் போலீஸ் கான்டாக்ட் பண்ணி பேசிருக்காங்க ஆனா ஜேம்ஸ்ங்கிற ஒருத்தர் இந்த டெப்ரீஸ்னால பாதிக்கப்பட்டிருப்பான் போல அவனோட பொண்டாட்டிக்கு <laughs> வீட்டுல <laughs> ஆவியா <laughs> விஷயம் <laughs> பயங்கரமானும் <laughs> உணர்வுகள் <laughs> வருவானுங்கள் கைலேதோ <laughs> 
இருந்து தப்பிச்சு போயிருக்கேன் ஆக்சுவலி என்னன்னா ஸ்டார்டிங் சீல ஒரு டெப்ரீஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு டெலிபோர்ட் ஆகுற சக்தி இருக்கு அந்த சக்தியை பயன்படுத்தி தான் இந்த பயிலக இந்த மாதிரியான வித்தைகள்லாம் பண்ணிருக்காங்க இப்ப இந்த விஷயத்த பத்தி எல்லாம் நம்ம ஹீரோவனோட பாஸ் கிட்ட சொல்லிட்டு காலை கட் பண்ணா அங்க நம்ம ஹீரோயின் வரா அவ இது மாதிரி அந்த இடத்துல மிதந்த அந்த பெண்களுக்கும் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு இல்லையா அந்த இடத்துக்கு ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு ஏன்னா அந்த டெப்ரீஸ் ஒரு மனுஷனை வசியப்படுத்தி ஒரு கேண்டி ஷாப்புக்கு கூட்டிட்டு போகுது அதுக்கப்புறம் அந்த குட்டி பையனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு இல்லையா அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு அவங்களோட மொத்த சக்திகளை உறிஞ்சு அதுக்கப்புறமா தான் அந்த டெப்ரீஸ் மனுஷங்களை மிதக்க விடுது மேபி என்னோட கணக்குப்படி அந்த டெப்ரீஸ் அடுத்த ஆள குறி வச்சிருக்கோம் அவங்களும் அதே கேண்டி ஷாப்புக்கு தான் கூட்டிட்டு போயிருக்கோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் நேரம் அந்த கேண்டி ஷாப்புக்கு போறாங்க போயிட்டு நம்ம ஹீரோ அந்த கிளவி கூட பேசிட்டு இருக்க இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் அந்த குட்டி பையன் கூட பேசிட்டு இருக்கா இது மாதிரி நீ யாரு அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு நல்லா தெரியும் இவ உடம்புல உனக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு கேட்டா நான் இங்க இருந்தாகணும்னு இந்த பையன் சொல்றான் அப்ப நம்ம ஹீரோயினால மூச்சு விட முடியல ஒரு மாதிரி கஷ்டப்படுறான் அப்ப நம்ம ஹீரோயின் வசியப்பட்டு அப்படியே அந்த குட்டி பையனோட கையை தொட அதே நேரத்துல இந்த பக்கம் அந்த கிளவி பத்தினா ரொம்ப வயலண்டா பகிர் பண்ணுது அதோட கண்ணி ரத்த வடியுது அண்ட் கடைசியா முன்னாடி பார்த்த மனுஷங்களை மாதிரியே அந்த கிளவியை மிதக்குது அப்ப ஹீரோ அடிச்சு பிடிச்சு வெளியில வந்து பார்த்தா நம்ம ஹீரோயினையும் காணும் அந்த குட்டி பையனையும் காணும் அப்ப நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு விஷயம் தெளிவா தெரிஞ்சு போயிடுச்சு கண்டிப்பா அந்த குட்டி பையன் நம்ம ஹீரோயினை கொள்றதுக்காக தான் கூட்டி போயிருப்பான் அதுக்கு முன்னாடியே அந்த பையனை தடுத்து பாட்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த குட்டி பையனோட அக்கா அயிலா இருக்கா இல்லையா அவளை லேபுக்கு வர வைக்கிறான் வர வச்சு இது மாதிரி உன்னோட அம்மாவை உன்னால மட்டும்தான் காப்பாத்த முடியும் பேசு உன் அம்மா கிட்ட எதையாவது பேசு உனக்கு உன்னோட அம்மா எவ்வளவு தேவை அப்படிங்கறத திரும்ப திரும்ப அவங்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டே இருன்னு சொல்லவும் இந்த பொண்ணு நம்ம ஹீரோ சொன்னதா அப்படியே பண்றா அப்ப அந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயினும் ஆல்மோஸ்ட் சாக போற அந்த கண்டிஷன்ல கரெக்டா அந்த பக்கம் ஐல அவளோட அம்மா கிட்ட பேசி அவளை கண்மொழிக்க வைக்கிறா அவ மட்டும் இல்ல அவ கூட வந்திருந்த மத்தவங்களும் இப்ப கண்ணு முடிச்சிட்டாங்க அதனால ஹீரோயினும் பொழைச்சிட்டா அவ கூட இருந்த அந்த டெப்ரிஸ் இப்ப கண்ணுக்கு தெரியாம மறைஞ்சு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஹீரோ ஹீரோயினை காப்பாத்தி அவளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறப்போ அவ அப்பதான் சொல்றான் அந்த டெப்ரிஸோட கண்ட்ரோல்குள்ள நான் இருந்தப்போ சில விஷயம் நான் பார்த்தேன் மொத முதல்ல ஐலாவோட அம்மா காட்டுக்கு நடுவுல அந்த டெப்ரீஸ பார்த்தப்போ இவங்களோட பிள்ளைய பார்த்த மாதிரியே ஒரு ஃபீல கொடுத்திருக்கு அது இவங்களோட உணர்வுகளை பயன்படுத்திக்கிச்சு பட் அவங்க இப்ப கண் முடிச்சு நஜ உலகத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த டெப்ரீஸுக்கு வேலை இல்லாம போயிடுச்சு அதனாலதான் என் கூட இருந்த அந்த டெப்ரீஸ் மறைஞ்சு போயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோயின் சொல்லிட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவோட பாஸ் அவனுக்கு கால் பண்ணி இது மாதிரி பில்லருக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டாலே ஒரு பையன் அந்த பழகு ரெண்டு பேரும் எந்த குரூப்பை சேர்ந்தவங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படி கண்டுபிடிச்சதுல அவங்க கடைசியா ஜார்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆளை பார்த்ததா நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்றாரு அதை கேட்டு நம்ம ஹீரோக்கு ஷாக் தாங்கல அந்த ஜார்ஜ் வேற யாரும் கிடையாதுங்க நம்ம ஹீரோயினோட அப்பா அவர் தான் சூசைட் பண்ணி செத்து போயிட்டாரு அவர் எப்பறா மறுபடியும் உசுரோட திரும்பி வந்தாரு நம்ம ஹீரோ முழுக்க இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோவோட பாசம் பாத்தீங்கன்னா கிடைச்ச அந்த டெப்ரீஸ் பீஸ் எல்லாத்தையுமே ஒண்ணு சேர்த்து ஒரு பெரிய விண்கலத்தை உருவாக்குறதுக்கு அவன் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அண்ட் அப்படியே இன்னொரு பக்கம் ஃபிளீட் ஊட் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன சிட்டி ஒண்ணு இருக்கு அந்த சிட்டில உள்ள காரு பஸ் ட்ராலி இந்த இரும்பு சங்கிலி இது எல்லாமே தானாவே நகருது அப்படி நகர்றத ஒரு பையன் நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அந்த இடத்துலயும் ஒரு டெப்ரீஸ் பீஸ் விழுந்துருச்சுங்க இப்படிப்பட்ட விஷயம் நடந்தா நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு தெரியாமல இருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு உடனே அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் கிளம்பி அங்க போயிட்டு இருக்க ஹீரோயின் ஒரு மாறு இருக்கா ஹீரோ என்னாச்சுன்னு கேட்டா இல்ல என்னோட தங்கச்சி கிட்ட நான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் என்னால பேச முடியல என் நாட்டுக்கும் நான் போயிடலாமே பார்த்தா அதுவும் என்னால முடியல மூணு வாரமா தொடர்ந்து வேலை பாக்குறதே ஏதோ மூணு வருஷம் வேலை பாக்குற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்படுறா அண்ட் இவங்க போயிட்டு இருக்கிற வழியிலே பாத்தீங்கன்னா நிறைய போலீஸ் வேற எதுக்குன்னா அந்த டெப்ரீஸ்னால மக்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த சிட்டில உள்ள எல்லா மக்களையுமே போலீஸ் இடம் மாத்திருச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹீரோவோ ஹீரோயினும் அங்க உள்ள ஆபீசர் கிட்ட நடந்த விஷயத்த பத்தி விசாரிச்சா அவ இது மாதிரி நடுராத்திரி ஒரு மணிக்கு இந்த ஊர்ல ஒரு டெப்ரீஸ் பீஸ் வந்து விழுந்திருக்கான் பட் இது எங்க விழுந்துச்சு அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியலையா அப்ப ஹீரோ இந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாம் நகரத்தை பாத்துட்டு ஒருவேளை இது ஒரு மேக்னட்டிக் பீல்டா இருக்குமோ சச்ச நாங்க பார்த்த வரைக்கும் அப்படி தெரியல அந்த டெப்ரீஸ் எது தேவை நினைக்குதோ அதை மட்டும் தான் ஈர்த்துக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அங்க உள்ள ஆபீசர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் இப்ப இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோவோட பாஸ்
இருக்கான் பட் காலே போகல அந்த டிப்ரிஷனால சிக்னல் சுத்தமா கிடைக்கல அப்ப ஹீரோ இது மாதிரி கவலைப்படாத கண்டிப்பா உன் தங்கச்சி கிட்ட நீ பேசதான் போற அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்க முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா எரிக் அப்படிங்கிற ஒரு பையன் அந்த பையன் ஒரு காரை போட்டு உடைச்சிக்கிட்டு இருக்கத அவங்க பாக்குறாங்க போயிட்டு அந்த பையன புடிச்சா அவனோட சட்டம் முழுக்க ரத்தமா இருக்குது அவனை புடிச்சு டே இப்பதானடா உன்ன ஏஜென்ட் கூட அனுப்பிச்சு வச்சோம் எப்படி நீ தப்பிச்சு இந்த இடத்துக்கு வந்த அப்படின்னு கேட்டா அவன் நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து தெரிஞ்சு ஓட ஆரம்பிக்கிறான் அவனை பிடிக்கிறதுக்காக பின்னாடியே நம்ம ஹீரோவை கையில கண்ணோட போயிட்டு இருக்கான் அதே மாதிரி நம்ம ஹீரோனோ தனியா பிரிஞ்சு ஒரு ஃபேக்டரிக்குள்ள அந்த பையனை தேடி போயிட்டு இருப்பான் அப்ப ஹீரோக்கு வெளியில கார் சுத்தம் கேட்கவும் அது ஒரு <laughs> என்ன <laughs> வெளியில <laughs> அந்த எரி கூட இன்னொரு குளோனை கண்டுபிடிக்கிறா அப்ப பேஸ்மெண்ட்ல இருக்கிற நம்ம ஹீரோவுக்கு வீட்டுக்குள்ள யாரோ நடமாறுற மாதிரி தெரியவும் அது என்னன்னு பார்க்க மேல வரா வந்து பார்த்தா இவன மாதிரியே அந்த டெப்ரிஸ் இன்னொரு குளோனை உருவாக்கி வச்சிருக்கு அது நம்ம ஹீரோவை சுட பார்க்க இவன் அதுக்கு முன்னாடி அந்த குளோனை சுட்டு சாகடிச்சிடறான் அப்ப ஹீரோயின் அந்த சத்தத்தை கேட்டு உள்ள வந்து பாக்குறப்போ வெளியில நின்னாலேயே அந்த எரிக்கு அவன் எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோவோட டீம் வருது வந்தவங்க அந்த டெப்ரிஸ் எப்படியாவது ஷடன் படணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறப்போ டக்குன்னு அந்த இடத்துக்கு டெலிபோட் ஆகி இன்னொரு எரிக்கு அந்த இடத்துக்கு வரான் பட் இவனும் ஒரிஜினல் கிடையாது வாய்ப்பும் <laughs> வாய்ப்பு <laughs> மறைச்சு <laughs> பயன்படுத்திருக்காங்க <laughs> அதனால நகர்ந்து எல்லா 
கொடுத்த சொல்லி அவன் இன்டர்வியூஸ் ஆயிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் அந்த பையில பார்த்து நீங்க இப்ப ஓகேவான்னு கேட்டா இல்ல இப்ப நான் உடனே ஒரு விஷயம் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லி இவனோட லவருக்கு கால் பண்றான் ஆக்சுவலி இவனுக்கும் இவனோட லவருக்கு ஏதோ ஒரு சண்டை போல இவன் இந்த ஊரை விட்டு போறேன்னு சொன்னதுக்காக ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிருப்பாங்க ஆனா இப்ப இந்த எரிக் இல்ல நான் அந்த ஊரை விட்டு போக மாட்டேன் இங்கேதான் இருப்பேன் நீ எனக்கு வேணும் என் கூடவே இருன்னு சொல்லவும் பிரிஞ்சு போன ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் ஒண்ணு சேர்றாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ அவனோட பாஸ்க்கு கால் பண்றான் பண்ணிட்டு இது மாதிரி ஹீரோயினோட அப்பா உயிரோட இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த அவ கிட்ட சொல்லாம இருக்கிறதே எனக்கு ஒரு பெரிய வழியா இருக்கு நீங்க சொல்றது எப்படி சாத்தியமா இருக்கும் அவ அவளோட செத்து போன அப்பாவோட உருவத்தை கண்ணுக்கு நேரா பாத்துருக்கா பட் நீங்க மறுபடியும் அவர் உயிரோட திரும்பி வந்துட்டாருன்னு சொல்றீங்க இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டா அதான் எனக்கும் தெரியலடா அத பத்தி விசாரிக்கதான் லண்டனுக்கு ஒரு டீமே நான் அமைச்சு வச்சிருக்கேன் ஹீரோயினோட அப்பாவை புதைச்சாங்க இல்லையா அந்த புதைச்ச பிணத்தை தேடி கொண்டு வர சொல்லிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோவோட பாஸ் சொல்ல அப்படியே இந்த ரெண்டாவது எபிசோட் முடியுது இந்த சிரீஸோட ஸ்டார்டிங் சீல அமெரிக்காவில உள்ள உமாயா அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன சிட்டியா காட்டுறாங்க அந்த சிட்டில இந்த போனுக்கு எல்லாம் சிக்னல் கொடுக்கலையா ஒரு டவரு அந்த டவருக்கு கீழே ஒரு லேடி வேலை பாத்துக்கிட்டு அவளோட பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட ஜாலியா பேசிட்டு இருப்பா அப்ப அவ எதர்ச்சியா திரும்பி பாக்குறப்போ வெட்ட வழியில டிரான்ஸ்பரண்டா ஒரு சுவர் ஒண்ணு திடீர்னு அந்த இடத்துல உருவாயிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல இந்த சுவர் இல்லையே இப்ப அப்புறம் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இவ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த சுவர் கிட்ட போறா அப்படி போயிட்டு ஒரு கல் எடுத்து அந்த சுவர் மேல விட்டறீரா பட் அந்த கல்லு அந்த பக்கமா போயிட்டு விழுது அப்ப டப்பன் அந்த சுவருக்குள்ள இருந்து யாரோ இவ்வளவு பிடிக்க வர மாதிரி தெரியவும்ரிக்கு <laughs> தோண்டிக்கும் <laughs> அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் வாள பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் அந்த வாழ்க்குள்ள கருப்பா சில உருவங்கள் தெரியுது அது வெளியில வரவும் ட்ரை பண்ணுது பட் நம்ம வாழ சாதாரணமா பாக்குறப்போ அதுக்குள்ள இருந்து அவங்க கத்துற சத்தம் உங்களுக்கு கேட்கல பட் ரெக்கார்ட் பண்றப்போ ஏதோ வித்தியாசமா ஒரு இறைச்சல் சத்தம் மட்டும் கேக்குது சரி எங்க அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் வாழ்னு கேட்டா தெரியல அது திடீர்னு மறையுது திடீர்னு வருது அதனால அந்த வாழ் மறுபடியும் எப்ப வரும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் நாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மொட்டைய சொல்றான் சரி இந்த வாழுக்கும் டெப்ரிஸ்க்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா சுத்து வட்டாரத்துல டெப்ரிஸ் பீஸ் எதுவும் கிடைச்சதான் தேடி பாத்தீங்களான்னு கேட்டா தேடி பார்த்தோம் ஆனா டெப்ரிஸ் விழுந்ததுக்கான எந்த தடையமும் கிடைக்கலன்னு இந்த மொட்டையை சொல்றான் அதுக்கப்புறம் நைட்டி இதே விஷயத்த பத்தி யோசிச்சுட்டே நம்ம ஹீரோயின் உட்காந்துட்டு இருக்க அவளுக்கு ஏதோ ஒரு வாய்ஸ் கேக்குது அந்த வாய்ஸ் வெளியில யாராவது இருக்கீங்களா இருக்கீங்களான்னு திரும்ப திரும்ப கேக்குது அதனால இவ்வளவு இந்த விஷயத்த பத்தி உடனே நம்ம ஹீரோக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றான் அவனும் வந்து கேட்டு பார்த்துட்டு ஒருவேளை அந்த வாழ்க்குள்ள யாராவது மாட்டிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க தான் நம்ம கூட பேச ட்ரை பண்றாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சு அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் வாழ வீடியோ எடுத்தப்போ ஒரு இறைச்சல் சத்தம் கிடைச்சு இல்லையா அந்த சத்தத்தையும் இப்ப பேசினவங்களோட சத்தத்தையும் மேட்ச் பண்ணி பார்த்தா அது கரெக்டா மேட்ச் ஆகுது அது மட்டும் இல்ல அந்த வாழ்க்குள்ள மாட்டிக்கிட்டவங்க எங்க கண்ணுக்கு நீங்க தெரியறீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொல்லிருக்காங்க இதுல இன்னொரு விஷயத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் வால் அதே இடத்துல அப்படியே தான் இருக்கு பட் இவங்களோட கண்ணுக்கு மட்டும் அந்த வால் தெரியல அப்ப திடீர்னு அந்த டிரான்ஸ்பரண்டான வால் பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் உங்களோட கண்ணுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது அப்ப ஹீரோயினும் அந்த டிவைஸ் எடுத்து இவளோட காதல மாட்டிக்கிட்டு அந்த வாழ்க்குள்ள இருக்கிறவங்க என்ன பேசுறாங்க அப்படிங்கறத கேட்க முயற்சி பண்றா அப்ப அந்த வாழ்க்குள்ள இருக்கிற ஒரு பொண்ணு ஹீரோயின் கிட்ட இது மாதிரி எங்களை உங்களால பாக்க முடியுதான்னு கேட்டா இவன் எங்களால பாக்க முடியுது அண்ட் உன் கூட யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டா அவன் என் கூட யாருமே இல்ல நான் தனியா தான் இருக்கேங்கிறா ஏன்னா அந்த பொண்ணுக்கு பக்கத்துல உள்ள மத்தவங்களே அவளால பாக்க முடியலங்க அதுக்கப்புறம் உன்னோட பேர் என்னமான்னு கேட்டா அவன் என் பேர் நிக்கல்னு சொல்றா அப்ப ஹீரோயினும் அந்த பொண்ணு கிட்ட நீ எந்த ஊரை சேர்ந்தவமான்னு கேட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே அந்த வாழ் மறைஞ்சு போயிடுது பட் அந்த பொண்ணோட பேரை நம்ம ஹீரோ போட்டு செக் பண்ணி பார்த்ததுல அந்த பொண்ணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தொலைஞ்சு போயிட்டாலாம் ஆச்சரியத்தை பாருங்களேன் வெறும் ஆறு மாசமா தான் அந்த டிப்ரிஸ் இந்த பூமியில விழுந்துட்டு இருக்கு ஆனா அந்த பொண்ணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தொலைஞ்சு ஆனா அந்த பொண்ணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தொலைஞ்சு போயிருக்கா அவ இப்ப நம்ம ஹீரோயின் கூட பேசிருக்கா இது எப்படா சாத்தியம்னு நம்ம ஹீரோக்கு ஒன்னும் புரியல தலைய போட்டு பிச்சுக்கிறான் இதுல இன்னொரு ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சான விஷயம் என்னன்னா எப்பவுமே இந்த டெப்ரிஸ் ஒரு இடத்துல விழுந்துச்சுன்னா அதுக்கான சிக்னல் கிடை
பேசி அந்த ரஷ்ய நாட்டுக்காரங்கிட்ட காட்டுறான் அது அவனும் பாத்துட்டு இது உங்கள்ட்டயா இருக்கு இது சைனா கிட்ட இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டனே அவங்க அப்படிதான் சொல்லிட்டு தெரிவாங்க பட் இது என் கிட்டதா இருக்கு இந்த பீசஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு வெண்கலத்தை நான் உருவாக்க போறேன் அப்பதான் அதோட மொத்த சக்திகளை வழிபடும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் சொல்லிட்டு இருக்கான் ஆக்சுவலி இந்த ஹீரோவோட பாஸ் இந்த ரஷ்ய நாட்டுக்காரங்கிட்ட ஏதோ ஒரு டீல் பேசுறான் அப்படிங்கிற விஷயம் மட்டும் புரியுது பட் அது என்ன ஏது அப்படிங்கறத தெளிவா சொல்லல இப்ப கட் பண்ணிட்டு அப்படி நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின காமிச்சா மறுபடியும் அந்த வால் எப்ப வரும் அப்படிங்கறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப ஹீரோ சொல்றான் ஒருவேளை அந்த வால்குள்ள மாட்டிட்டு இருக்கிற எல்லாருமே கண்டிப்பா தொலைஞ்சு போனவங்களா தான் இருக்கணும் பட் மத்தவங்க பேசுற விஷயம் நமக்கு கேட்கவே இல்ல அந்த பொண்ணு பேசுறது மட்டும் தான் நமக்கு கேக்குது அதே மாதிரி அவளால மட்டும் தான் நம்மள பாக்க முடியுதே தவிர அதுக்குள்ள இருக்கிற மத்தவங்களால நம்மள பாக்க முடியலன்னு சொல்றப்போ ஹீரோயின் மேபி அவங்க வேற ஒரு டைமென்ஷன்ல இருக்கலாம் அதுதான் அவங்க பேசுறது நமக்கு கேக்கலங்கிறா சரி இந்த வால் அப்படி எதுக்காக தான் உருவா இருக்கும் தெரியலையே ஒருவேளை இது வேற ஒரு உலகத்துக்கு போறதுக்கான நுழைவாயில கூட இருக்கலாம் இத பத்தி என்னோட அப்பாவுக்கு தான் தெளிவா தெரியும் அவர் பேசுறத கேட்டா நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் சொல்றாரு <laughs> அமெரிக்காவில்லை <laughs> போயிட்டு <laughs> உங்களோட பொண்ணு கடைசியா எங்க தொலைஞ்சு போனா அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு ஞாபகத்துல இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா நல்லா ஞாபகம் இருக்கு நாங்க ரெண்டு பேருமே எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல உள்ள ஒரு கடைக்கு போனோம் அப்படி போன போய் என்னோட பொண்ணு எனக்கு முன்னாடியே ஷாப்பிங் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டா அதனால கார்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா அப்ப நானும் ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு மறுபடியும் கார வந்து பார்த்தா என்னோட பொண்ண காணும் இப்படிதான் என்னோட பொண்ணு தொலைஞ்சு போனதா நிக்கோலோட அப்பா சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்ப ஹீரோயின் சார் இந்த ட்ரையாங்கில பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டா ஹம் படத்துல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி ட்ரையாங்கில தான் உங்களோட பொண்ணு மாட்டிட்டு இருக்கா அவ பேசுறத கேளுங்கன்னு இவங்க ரெக்கார்ட் பண்ண விஷயத்த போட்டு காட்டுறப்போ அவரால அழுகைய கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல மனுஷன் நொந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் வால் உருவாகிற இடத்துக்கு இந்த மனுஷனை கூட்டிட்டு போயிட்டு சார் உங்களை நாங்க கூப்பிட்டதுக்கான ஒரே ரீசன் நீங்க உங்களோட பொண்ணோட பேசணும் அப்படி பேச பேச உங்களோட பொண்ணோட பயம் குறையும் அவன் இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பா அந்த கேப்ல நாங்க நிக்கோல்ட்ட கேட்க வேண்டிய எல்லா கேள்வியும் கேட்டுருவோங்கிறாங்க அப்ப கரெக்டா அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் வாலும் அந்த இடத்துக்கு வர உள்ள மாட்டிட்டு இருக்கிற நிக்கோல் பாத்தீங்கன்னா அந்த அப்பாவை பார்த்ததுமே அவ்வளவு சந்தோஷப்படுறா அப்பா நான் எங்கதான் இருக்கேன் என்ன பாருங்க பாருங்கன்னு கத்துறா அப்ப இவரும் பயப்படாதமா அப்பா இங்கேதான் இருக்கேன் நீ எப்படிமா அந்த வாழ்க்குள்ள போயிட்டு மாட்டிக்கிட்டு கேக்குறப்போ அப்பா அன்னைக்கு நான் ஷாப்பிங்க முடிச்சுட்டு மறுபடியும் நம்மளோட காருக்கு திரும்பி வந்தேன் அப்பதான் அந்த வித்தியாசமான விஷயத்த பார்த்தேன் அது மாதிரி உன்ன என் லைஃப்ல நான் பார்த்ததே கிடையாது அதனால அது என்னதுன்னு பாக்குறதுக்காக கிட்ட போடப்போ இந்த வாழ்க்குள்ள வந்து நான் மாட்டிக்கிட்டேன் இதுக்குள்ள இருந்து என்னால வெளியில வரவே முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பொண்ணு அழுதுகிட்டே சொல்றா அப்ப டப்புன்னு அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிக்னல் குறையுது அண்ட் சடனா அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் வால் மறுபடியும் அந்த இடத்த விட்டு மறைஞ்சு போயிடுது பாவங்க இதெல்லாம் பார்த்தா நிக்கோலோட அப்பாவுக்கு மனசு தாங்கல மனுஷன் நொந்து போய் உட்கார்ந்து இருக்கப்போ நம்ம ஹீரோயின் தான் அவர் கூட பேசி அவரை சமாதானப்படுத்துறா அப்ப இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ அந்த இடத்துல வேலை பாக்குற ஆபீசர் கூட பேசிட்டு இருப்பான் அப்படி பேசுறப்பதான் அவனுக்கு ஒரு விஷயமே ஸ்ட்ரைக் ஆகுது என்னன்னா நிக்கோல் அப்படிங்கிற அந்த பொண்ணு தொலைஞ்சு போய் பல மாசம் ஆகுது ஆனா இப்ப திடீர்னு இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் வால் மூலமா நமக்கு தெரியுற அப்படின்னா இதுக்கு கண்டிப்பா டெப்ரிஸ் தான் காரணமா இருக்கும் மேபி அதோட சிக்னல் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால அதை நம்மளால பைண்ட் அவுட் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு உண்மையாவே அந்த டெப்ரிஸ் காட்டுக்குள்ள இருக்குதா அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்காக நம்ம ஹீரோவோ ஹீரோயினும் போறாங்க இப்ப கட் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம ஹீரோவோட பாசை காமிச்சா அவனை பாக்குறதுக்காக அந்த ஹெட் வந்திருப்பான் பட் அவனை இவன் பார்த்ததுமே அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி வெளியில போக பாக்க அவ இவனை நிப்பாட்டி அந்த ரஷ்ய நாட்டை சேர்ந்தவனோட இவன் பேசிருப்பா இல்லையா அந்த பயலோட போட்டோ காமிச்சு இவ மேல எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு இவ ரஷ்யாவில இருந்து நம்மள உளவு பாக்குறதுக்காக வந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன் அதனால இவனை பாத்தீனா கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஹெட் சொல்லிட்டு இருக்கான் அதை கேட்டு இந்த பாஸ் முழிக்கிறான் இப்ப இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினோட டீம் அந்த டெப்ரிஸ தேடி போறாங்க இல்லையா அப்படி தேடி போனா ஒரு இடத்துல அந்த டெப்ரிஸ் பீஸ் விழுந்து கிடக்கு அதுக்கு பக்க
அவங்களை பிடிக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்றாங்க அப்ப அந்த தாடிக்காரனும் தாடிக்காரனோட ஆட்களும் ஒரு இடத்துல ஒளிஞ்சிருப்பாங்க கண்டிப்பா ஒரு பெரிய ஃபைட் நடக்க போதுரா அப்படின்னு நினைச்சா அதுதான் கிடையாது அந்த தாடிக்கார அவனோட ஆட்களை கூட்டிக்கிட்டு அந்த இடத்த விட்டு எஸ்கே பை ஓடி போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் அந்த சயின்டிஸ்ட் விழுந்து கிடக்கிற அந்த டெப்ரீஸ் பீஸ செக் பண்ணி பாக்குறப்போ இந்த ஒரு பீஸ வச்சு அந்த ஆக்சஸ் பாயிண்ட் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் வாலையும் மறுபடியும் நம்மளால திரும்ப கொண்டு வர முடியும் சொல்லிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் நல்லா பெரிய சைஸ் டெப்ரீஸ் இருக்கு இல்லையா இதே மாதிரி இன்னொரு டெப்ரீஸ் இந்த இடத்துக்கு பக்கத்துல விழுந்திருக்கும் ஆல்ரெடி அது ஷடோன் ஆகி தான் கிடக்குதுன்னு சொல்லவும் அந்த டெப்ரீஸ நம்ம ஹீரோவோ ஹீரோயினும் பாக்குறதுக்காக போறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சயின்டிஸ்டும் கண்டுபிடிச்ச அந்த டெப்ரீஸ் பீஸ அந்த இடத்துல தொங்க விட்டுட்டு மறுபடியும் அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆன வாழ அந்த இடத்துல வர வைக்கிறான் அப்ப அந்த டெப்ரீஸ் பீஸ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகத்த நகத்த அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் வால்குள்ள யாரெல்லாம் மாட்டிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களோட உருவத்தெல்லாம் ஹீரோயினால பாக்க முடியுது அதுல கடைசியா நம்ம நிக்கலையும் ஹீரோயின் கண்டுபிடிச்சிட்டா அவளை பார்த்து சீக்கிரம் வெளியில வா வெளியில வான ஹீரோயின் கூப்பிட அவளும் வரத்தான் ட்ரை பண்றா பட் அவளால முடியல அந்த வாழ அவளை வெளியில விட மாட்டேங்குது போதா குறைக்கே அந்த போட்டல இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா க்ளோஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அத ஹீரோயின் பாத்துட்டு எப்படியாவது நிக்கோலை காப்பாத்தியே ஆகணும் அப்படிங்கறதுக்காக இவங்க முன்னாடியே ஷடோன் ஆயிப்ப கடத்த ஒரு டெப்ரீஸ் பீஸ கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இல்லையா அத அந்த போட்டலுக்குள்ள அனுப்பி உள்ள மாட்டிட்டு இருக்கிற நிக்கோலை வெளியில எடுக்க ட்ரை பண்றாங்க ஒருத்தருக்கு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு வீடியோ அமைச்சு விடுறாங்க அதுல நம்ம ஹீரோயின் அவளோட அப்பா இறந்து போறதுக்கு அப்புறமா அவ கிட்ட உட்காந்து அழுதுட்டு இருப்பா அண்ட் கடைசியா போறப்போ அவரோட வாட்சையும் கழட்டிட்டு போயிருப்பா பட் அதுக்கப்புறமா உள்ள புட்டேஜ பார்த்தா மறுபடியும் அவரோட கையில இந்த வாட்ச் இருக்கு சோ அவரோட பாடியை யாரும் மாத்திருக்காங்க அவர் கண்டிப்பா செத்துருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பாஸோட ஆட்கள் சொல்றாங்க இப்ப அங்க அப்படி சீனை கட் பண்ணோம் அப்படின்னா டெப்ரஸ்கா அப்படிங்கிற இடத்துல உள்ள ஒரு விவசாய பண்ணைய காட்டுறாங்க அங்க வெளியில செமைய மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும் அப்ப இந்த ஃபார்ம்ல வேலை பாக்குற தொப்பிக்கார அவன் கூட வேலை பாக்குற இன்னொரு பொண்ணு கிட்ட வெளியில போயிட்டு உன்னோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு எனக்கு ஏதாவது சாப்பிட வாங்கிட்டு வாங்க சொல்லி அமைச்சு வைப்பான் அப்ப அந்த ரூம்ல எரிஞ்சுகிட்டு இருந்த நெருப்பு பாத்தீங்கன்னா டப்புன அரைஞ்சு போயிடுது அது மட்டும் இல்ல இவனால மூச்சே விட முடியல ரொம்ப திணறான் அப்ப வெளியில வந்து எட்டி பார்த்தா இவனை மாதிரியே மத்தவங்களை இருமிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பயிலும் ரெயின் கோட்டை போட்டுக்கிட்டு அப்படியே வெளியில வந்து பார்த்தா அங்க பெய்யற மழையே வித்தியாசமா இருக்கு செடியில இருந்து ஒரே செகண்ட்ல பூ பூக்குது அதுக்கப்புறமா இந்த பையன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த சோள காட்டை தாண்டி அந்த காட்டை விட்டு வெளியில வந்தா அந்த காடு வரைக்கும் தான் மழையே பெய்யுது அதுக்கு அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா மழை பெய்யல அப்ப சடனா அந்த பயிலுக்கு என்னாச்சு தெலுங்க மூச்ச விட முடியாம திணறான் அண்ட் கடைசியா வாய பொழந்த மேடிக்கா செத்தே பேர்றான் அடுத்த வழக்கம் போல இந்த விஷயமும் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு தெரிய வருது அவங்களுக்கு கிடைச்ச ரிப்போர்ட் படி கரெக்டா ரெண்டே முக்காலுக்கு நம்ம பார்த்த அந்த சோழ காட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு டெப்ரீஸ் ஒண்ணு விழுந்திருக்கான் பட் அப்படி விழுந்ததுக்கு அப்புறமா தொடர்ந்து இப்ப வரைக்கும் மழை பேஞ்சுகிட்டே இருக்கான் அதுவும் எப்படி குறிப்பிட்ட இடத்த சுத்தி மட்டும் தான் பேஞ்சிட்டு இருக்கு அந்த கேச பத்தி விசாரிக்க தான் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினும் போயிட்டு இருக்காங்க அங்க போனா ஒரு மொட்டையா இருப்பான் அவ இது மாதிரி நடந்த சம்பவத்துல மொத்தமா மூணு பேர் செத்துருக்காங்க அதுல ஒருத்த ஃபார்மர் அவனை ரெண்டு பேரும் காப்பாத்த போடாங்க அப்படி காப்பாத்த போடவங்களும் செத்துட்டாங்கன்னு சொல்றான் அது மட்டும் இல்ல அந்த இடத்துல முப்பது பேத்துக்கு மேல வேலை பாக்குறாங்க போட்டு <laughs> அந்த சோல காட்டுக்கு பக்கத்துல போய் நிக்கிறாங்க இந்த கேச பத்தி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப ஹீரோ அந்த டெப்ரீஸ் கிட்ட இருந்து ஏதாவது சிக்னல் கிடைக்குதான்னு பாத்துக்கிட்டு முன்னாடி போயிட்டு இருக்கான் நம்ம ஹீரோயின் பின்னாடியே வந்துட்டு இருக்கா அப்ப அவன் ஹீரோயின் கிட்ட இது மாதிரி இந்த இடத்துக்குள்ள வர சூரிய ஒளி கூட ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா இருக்கு இது மாதிரி ஒண்ணா என்னோட வாழ்நாள் நான் பார்த்ததே இல்லைன்னு சொல்றான் அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ஃபார்ம் கிட்டே வந்துட்டாங்க உள்ள
ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் இன்னும் சாகலங்க உயிரோட தான் இருக்காங்க பட் அவங்க எல்லாம் இவங்க ரெண்டு பத்தையும் பார்த்து ரொம்ப பயந்து படுறாங்க நீங்க எல்லாம் யாருன்னு கேட்டா பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு உதவி பண்றதுக்காக தான் நாங்க வந்திருக்கோம் இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டா அவங்க இது மாதிரி நாங்க காலையில கண்ணு முடிச்ச வரைக்கும் மழை பெஞ்சுகிட்டே இருந்துச்சு திடீர்னு எங்களால மூச்சு விட முடியல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் செத்துருவோம்னு கூட நினைச்சோம் பட் இப்ப அது சரியாயிடுச்சு முன்ன விட இப்ப நல்லாவே சுவாசிக்கிறோம்னு சொல்றாங்க அப்ப ஸ்டார்டிங்ல ஒரு பொட்ட பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பொண்ணு ஹீரோ கிட்ட என்னோட எட்டு வயசு பையனை காணும் அவன் எங்க போனானே தெரியல பிளீஸ் அவனை கண்டுபிடிச்சு கொடுங்கன்னு கேக்குறா அப்ப ஹீரோ இந்த மழை வரதுக்கு முன்னாடி நீங்க வித்தியாசமா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பாத்தீங்களான்னு கேட்டா கூட்டத்துல ஒருத்த நடுராத்திரி எங்களுக்கு ஒரு விசில் சத்தம் கேட்டுச்சு அண்ட் அதை விட பயங்கரமா இன்னொரு சத்தம் கேட்டுச்சுன்னு சொல்றான் சரி அந்த மூணு பேரு சத்தங்களே அத்தி அப்படின்னு கேட்டா தெரியல அவங்க அந்த இடத்த விட்டு போகணும்னு நினைச்சாங்க அதான் அவனும் செத்துட்டான் அவனை காப்பாத்த போன ரெண்டு பேரும் செத்துட்டாங்கன்னு அங்க கூட்டத்துல உள்ளவங்க சொல்றாங்க சோ இதை வச்சு பாக்குறப்போ இந்த ஜோன் குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது பட் இந்த இடத்த விட்டு யாரெல்லாம் போகணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க செத்துறாங்க ஏன்னா இப்ப இந்த மழை பேஞ்சு பேஞ்சு ஒரு கெமிக்கல் உருவாக்கி அதோட சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி இங்க உள்ள மக்களை மாத்தி வச்சிருக்கு ஒருவேளை இவங்க இந்த சூழ்நிலையை தாண்டி வேற ஒரு அட்மாஸ்பியருக்குள்ள போறப்போ அவங்க உடம்பு அதை ஏத்துக்காம செத்துறாங்க இப்ப அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவோ ஹீரோயினோ தனித்தனியா பிரிஞ்சு போய் அந்த டெப்ரீஸ் பீஸ் எங்க இருக்குதுன்னு தேடுறாங்க அதுல முதல்ல நம்ம ஹீரோ தான் அந்த டெப்ரீஸ கண்டுபிடிக்கிறான் டெப்ரீஸ் மட்டும் கிடையாது அந்த எட்டு வயசு பையன் காணாம பிறந்தாலியா அந்த பயிலும் அதே இடத்துல தான் ஒளிஞ்சிருப்பான் அவன் நம்ம ஹீரோ பார்த்து ஓட ஆரம்பிக்க ஹீரோவனை பிடிச்சி பயப்படாதரா உனக்கு ஒண்ணுல உன காப்பாத்தா நான் வந்திருக்கேன்னு சமாதானப்படுத்துறான் அண்ட் அந்த டெப்ரீஸுக்கு பக்கத்திலே நிறைய பிணங்களும் கிடக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ காப்பாத்தனாலியா அந்த குட்டி பையன் அவனையும் அவனோட அம்மா கிட்ட கூட்டிட்டு போய் விட்டுறான் இப்ப இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் அந்த சோளக்காட்டை விட்டு வெளியில வந்துட்டா அப்ப உங்களோட கேம்ப்ல ஒரு பையன் வந்து பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் இது மாதிரி என்னோட குடும்பம் உள்ள மாட்டிக்கிச்சு நான் உங்களை எப்படியாவது காப்பாத்துறோம் பிளீஸ் என்ன உள்ள விடுங்க உள்ள விடுங்கன்னு சொல்றப்போ ஹீரோயின் முடியவே முடியாது உள்ள ஒரு பெரிய பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு அண்ட் உங்களோட ஃபேமிலியை சேர்ந்த யாருக்கும் எதுவும் ஆகல எல்லாருமே சேஃபா தான் இருக்காங்க சோ பயப்படாதீங்க சீக்கிரமா அந்த பிரச்சனையை நாங்க முடிச்சிருவோம் சொல்லிட்டு அந்த பயல சமாதானப்படுத்தி அமைச்சு வைக்கிறா அதுக்கப்புறம் இந்த சோளக்காட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு வித்தியாசமான பூவை பிச்சுட்டு வந்திருப்பா போல அந்த பூவை இந்த அட்மாஸ்பியர்ல விட்டா அது கொஞ்ச நேரத்திலே கருகி போயிடுது ஏன்னா இப்ப உள்ள மாடிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அவங்க இருக்கிற அட்மாஸ்பியர்ல குளோரின் மட்டும் நாப்பத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்கு நம்ம படிச்ச புத்தகத்துல கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சிஜனா தான் செடிகள் மாத்தும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா இப்ப அந்த டிப்ரீஸ் விழுந்ததுக்கு அப்புறமா செடிகள் எல்லாம் ஆக்சிஜனை உள்வாங்கிட்டு குளோரினை வெளியில விடுது சோ இந்த சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஒருவேளை இப்ப நம்ம அந்த டெப்ரீஸ எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த இடத்துக்குள்ள ஆக்சிஜன் போகும் அப்படி போச்சுன்னா அங்க இருக்கிறவங்களால மூச்சு விட முடியாது அந்த மூணு பேர் மாதிரியா அவங்களும் செத்துருவாங்க சோ ஆல்ரெடி செத்து போனவங்களோட உடம்புல இருக்கிற சாம்பிள்ஸ் வச்சு நம்ம புதுசா இன்னொரு வழியை தான் கண்டுபிடிக்கணும்னு ஹீரோவை கூட்டிட்டு போறா அப்ப அந்த கேம்ப்ல வேலை செய்யற இன்னொருத்த இப்ப குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் குள்ள அந்த டெப்ரீஸ் ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி வச்சிருக்கு இல்லையா அது இப்ப விரிவடைதான் எவ்வளவு வேகமா விரிவடையுது அப்படின்னு கேட்டா இன்னும் சில மணி நேரத்துல இந்த மொத்த சிட்டியுமே அதை கவர் பண்ணிடும் நாமளும் அவங்க இருக்கிற அதே சூழ்நிலைக்குள்ளதான் மாட்ட போறோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் இதை கேட்ட ஹீரோயினுக்கு அடுத்து என்ன படுறதுனே தெரியல அப்ப இந்த ஜோன் குள்ள ஒருத்தன் போகணும்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சிட்டு இருந்தா இல்லையா அவனோட டிஎன்ஏ சாம்பிள் எடுக்கிறாங்க எதுக்குனா இவனோட டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சரும் உள்ள மாட்டிட்டு இருக்கிற இவனோட ஃபேமிலியை சேர்ந்தவங்களோட டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சரும் ஒரே மாதிரி இருக்குதா இல்ல வேறுபட்டு இருக்குதா அப்படிங்கறத செக் பண்றதுக்காக இப்ப இவங்கிட்ட சாம்பிள் எடுத்த மாதிரியே இவனோட குடும்பத்தை சேர்த்த அந்த எட்டு வயசு பையா இருக்கா இல்லையா அவங்கிட்ட இருந்து அந்த சாம்பிள்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க பட் அதுக்குள்ளே இந்த டெப்ரீஸ் பீஸ வெளியில எடுக்கிறதுக்காக ஒரு டீம் அந்த இடத்துக்கு வந்துருது பட் ஹீரோயினுக்கு இதுல பெருசா உடன்பாடே இல்ல ஏன்னா இவங்க போயிட்டு அந்த டெப்ரீஸ மட்டும் எடுத்தாங்க கண்டிப்பா காலநிலை மாறும் உள்ள இருக்கிறவங்க செத்துருவாங்க அப்படி எடுக்கல அந்த மழை இந்த உலகம் முழுக்க பரவும் அப்படி பரவச்சுன்னா பல கோடி மக்கள் செத்துருவாங்க சோ அந்த விஷயத்த பத்தி நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட சொன்னா அவன் பெருசா அதை எடுத்துக்கவே மாட்டான் ஏன்னா பல கோடி மக்கள் சாகிறதுக்கு பதிலா இங்க சில பேர் சாகிறத பெருசா நினைக்கல அவ இதனால இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள ஒரு சின்ன சண்டை வந்துருது அண்ட் அங்க உள்ளவங்க அந்த குட்டி பேனோட சாம்பிள்ஸ் எடுத்தாங்க இல்லையா அவனோட டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ் உள்ள உள்ள ரத்த அணுக்கள் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்தா அது முழுக்க முழுக்க குளோரின் அளவே நிரப்பப்பட்டிருக்கு உண்மையா சொன்னா நாடி
அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தாங்க அந்த பொண்ணு நம்புறா அண்ட் உன்னோட அப்பா உயிரோட இருக்காரு அப்படிங்கிற விஷயம் ஹீரோக்கும் தெரியும் பட் உனக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்கிட்ட நீ காட்டிக்காதன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாஸ் போனை கட் பண்றா இப்ப ஹீரோயினுக்கு ஹீரோ மேல உள்ள நம்பிக்கை மொத்தமா போயிருச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்ம்குள்ள போறதுக்கு ஒருத்தன் ட்ரை பண்ணா இல்லையா அவனை தனியா கூப்பிட்டு நடந்த எல்லா உண்மையும் சொல்லிடுறா இது மாதிரி உன்னோட குடும்பமும் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே குளோரின் நோயினால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்க எல்லாத்தையுமே நாங்க வச்சிருக்கிற டெப்ரிஸ வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணி நாங்க மாத்து மரத்து கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவங்க எல்லாத்துக்குமே உயிர் கொடுக்க போறோம்னு சொல்றப்போ இவனால அதை கேட்டுட்டு இங்க இருக்க முடியல நான் இங்க இருக்க மாட்டேன் என்னோட ஃபேமிலியோட போய் சேர்ந்துக்கிறேன் நீங்க என்னை சேர்த்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுங்க நான் ஃப்ரீஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல என் குடும்பத்தோடையே தான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு இவன் அந்த ஃபார்முக்கு போயிட்டு அவனோட குடும்பத்தோட சேர்ந்துடுறான் அதுக்கப்புறம் என்ன நம்ம ஹீரோ அந்த டெப்ரிஸ் பேச அந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு போறான் கொண்டு போயிட்டு உங்களை என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த அங்க உள்ளவங்க எல்லாத்திட்டுமே சொல்லிட்டு அந்த டெப்ரிஸ் பேச ஆக்டிவேட் பண்ண மொத்த பேருமே ஃப்ரீஸ் ஆயிடுவாங்க அப்படி அவங்க ஃப்ரீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா இவங்க அந்த ஃபார்முக்குள்ள விழுந்த அந்த டெப்ரிஸையும் ஷேடோன் பண்ணிடுவாங்க இப்ப இந்த பிரச்சனையும் முடிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட நம்ம ஹீரோ பேசலாமே பார்த்தா அவ முகம் கொடுத்து பேச மாட்டாங்க ஏன் அப்படி இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கும் நல்லா தெரியும் பட் ஹீரோக்கு என்ன தெரியாது இல்லையா புரியாம முடிக்கிறான் இப்படியே இந்த நாலாவது எபிசோடையும் முடிக்கிறாங்க இந்த எபிசோட ஸ்டார்டிங் சீல ஒரு பஸ் காட்டுறாங்க அந்த பஸ்ஸுக்குள்ள சில பேசஞ்சர்ஸும் இருக்காங்க அப்ப அதுல ஒரு பொண்ணு கையில வச்சிருக்கிற கிளவுஸ் தெரியாம கீழே விட அதை இன்னொருத்தன் பாத்துட்டு எடுத்துக்க சொல்லுவான் இதனால இவங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் ஜாலியா பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்ப டப்புன்னு என்னாச்சுனே தெரியலங்க திடீர்னு அந்த இடத்துல ஒரு நிசப்தம் அவன் பேசுறது அவனுக்கே கேட்கல அப்ப டப்புன்னு அந்த பஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து டெலிபோர்ட் ஆகி வேற ஒரு போர்ட்டல் வழியா வெளியில வந்து ஒரு பயங்கரமான ஆக்சிடென்ட்டுக்குள்ளாகுது அப்படி விழுந்ததுல அந்த பஸ்ஸுக்குள்ள இருந்த எல்லாருமே செத்துட்டாங்க ஆனா அந்த பொண்ணு கிட்ட ஒரு பையன் பேசிட்டு இருந்தா இல்லையா அவன் மட்டும் எப்படியே தப்பிச்சுட்டான் அப்படியே தடவையான <laughs> பண்ணி <laughs> விசாரி <laughs> அவங்க <laughs> பயனோ <laughs> ஒரு <laughs> பயணங்களை 
நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத நானும் என் சைடும் உன்னோட அப்பா பத்தி விசாரிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாஸ் கால கட் பண்ணிடுவா அப்ப நம்ம ஹீரோ ஹீரோனுக்கு ஒரு பயங்கரமான சத்தம் ஒன்னு கேக்குது காத அடக்குது இப்ப கேட்டுச்சு இல்லையா அந்த சத்தம் இதே சத்தம் அந்த பஸ் மறைஞ்சு போறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபுட்டேஜ்லயும் கேட்டிருக்கோம் சோ அப்ப இந்த இடத்துலயே ஏதோ ஒரு போர்ட்டல் ஓபன் ஆக போகுது இங்க ஏதோ ஒரு விபரீதம் நடக்க போகுதுன்னு ஹீரோ சொல்றான் பார்த்தா அந்த தீவிரவாத கும்பலை சேர்ந்த தாடிக்காரன் இங்க தாங்க நிக்கிறான் இப்ப கட் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம ஹீரோட பாச காமிச்சா அவனுக்கு அவனோட பொண்டாட்டிக்கு ஏதோ வாக்கிய வரப்பு தகராறு போல பொண்டாட்டிக்காரி இந்த ஊரே எனக்கு பிடிக்கல இந்த இடத்த விட்டு வெளியில கிளம்பி போயிடலாம்னு சொல்றா புருஷா இல்ல எனக்கு வேலை அங்கதான் இருக்குது அதனால நானும் இங்கதான் இருப்பேன்னு அடம் பிடிக்கிறான் அப்ப அவனுக்கு ஒரு லேடி கால் பண்ணி இது மாதிரி நியூ இயர்க்ல ஒரு பயங்கரமான சத்தம் கேக்குது இங்க ஏதோ ஒரு அசம்பாவ நடக்க போகுதுன்னு சொல்றா ஆக்சுவலி அதே இடத்துலதான் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் இருப்பாங்க அவங்க அங்க வந்த சத்தத்தை மெஷர் பண்ணி பார்த்ததுல நியூ ஜெர்சில பார்த்த அந்த சவுண்ட விட அதிகமா இருக்குதான் அப்ப டக்குன்னு என்னாச்சுன்னு தெரியலங்க அந்த சவுண்ட் அப்படியே நின்று போயிடுது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ அவனோட பாஸ்க கால் பண்ணி நடந்த விஷயத்த எடுத்து சொல்றான் இது மாதிரி ஜெர்மனில இருந்து யாரோ அந்த டெப்ரிஸ திருடி இருக்காங்க அத வச்சுதான் அங்கங்க வாம் ஹோலியை உருவாக்குறாங்க பட் இந்த விஷயத்த பத்தி சைனால ஒரு நியூஸ் ஒன்னு வந்துச்சு அதையும் யாரோ சர்வர்ல இருந்து டெலிட் பண்ணிட்டாங்க சோ உடனே அவங்கள பிடிக்கல அப்படின்னா பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும் சோ சீக்கிரம் ஏதாவது பண்ணி அவங்கள பத்தி இன்ஃபர்மேஷனை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ போன் கால கட் பண்றா இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் அவளோட பாஸ்க கால் பண்ணி பாக்குறா பட் கால் அவங்க எடுக்கல அப்புறமா கால் பண்றது மெசேஜ் மட்டும் தான் வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவளோட தங்கச்சி அவளுக்கு கால் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கா இது மாதிரி உன்னோட வாய்ஸ் எனக்கு கேட்கணும் தோணுச்சுக்கா அதான் கால் பண்ணங்கிறா அப்ப ஹீரோயினும் இப்ப நான் பேசக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல இல்ல சோ அப்புறமா நான் கால் பண்ணு சொல்லிட்டு கால கட் பண்ணிட்டு அந்த மொட்டையை எங்க இருக்கிறான் அப்படின்னு தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க பார்த்தா அந்த பையன் அதே ஏரியாக்குள்ளதான் சுத்திட்டு இருப்பான் அப்ப ஹீரோவோ ஹீரோயினும் கண்ணை வச்சு அந்த பையன லாக் பண்ணிட்டு டெய் அசையாத அசஞ்சா சுற்றுவோம் ஒழுங்கா அந்த பேரழிவை தடுக்கிறதுக்கான வழியை சொல்றான்னு சொல்றப்போ அந்த அழிவை யாராலையுமே தடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவனை அவனே சுட்டுக்கிட்டு செத்து போயிடறான் இதனாலேயே அந்த இடத்துல ஒரு பரபரப்பு நிலவுது அப்ப நம்ம ஹீரோயின் அவளோட பாஸ்க கால் பண்ணி இது மாதிரி தீவிரவாத கும்பல் டெப்ரீஸ வச்சு ஏதோ ஒரு பெரிய பேரழிவை கொண்டு வர போறாங்க அதை தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படின்னா சைனாவில டெலிட் ஆன அந்த ஃபைல் எனக்கு வேணும் பிளீஸ் அதை எனக்காக பண்ணுங்கன்னு சொல்லவும் பாசோ சரின்னு ஒத்துக்கிறா ஒரு வேலை ஒருத்தகிட்ட ஒரு பெண்ட்ரைவையும் கொடுத்து அனுப்புறா அப்படி கொடுக்க வந்தவன் ஹீரோயினை பார்த்து உன்னோட அப்பா குளோன் கிடையாது அவர் உயிரோட தான் இருக்காரு சொல்லிட்டு போறான் அப்ப அவ்வளவு சரி நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டா அதுக்குள்ளே அந்த பையன் அங்கிருந்து கிளம்பி போயிடறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் அந்த புட்டேஜ் போட்டு பாத்துட்டு இருக்கிறப்போ அங்க நம்ம ஹீரோ வரா என்ன புட்டேஜ் இதுன்னு கேட்டா இது அந்த சைனா ஃபைல் ஹீரோயின் சொல்றா அப்ப அவ ஹீரோ கிட்ட இது மாதிரி உன்னோட பாஸ் கிட்ட இந்த விஷயத்த பத்தி கேட்டியான்னு கேட்டா நான் கேட்டேன் பட் அதை பத்தி எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு பாஸ் சொல்லிட்டாருன்னு ஹீரோ சொல்ல ஹீரோயின் உன்னோட பாஸ் பொய் சொல்ற மாதிரி தெரியுதுங்கிறா பட் அதுக்கு நம்ம ஹீரோ சேச்சா என் பாஸ் அப்படிப்பட்ட வரலாம் கிடையாதுன்னு அவருக்கே சப்போர்ட் பண்றா அதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து அந்த புட்டேஜ் பாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி பாக்குறப்போ அந்த புட்டேஜ்ல ரெண்டு ஜேசிபி நிக்கும் அதே ஏதோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ல இருந்து திருடிட்டு வந்திருப்பாங்களா இவனுக்கு அந்த ஜேசிபி வச்சு என்ன பண்றாங்கன்னு ஹீரோயின் யோசிச்சு யோசிச்சு பாக்குறப்போ இவங்க அந்த ஜேசிபி ஒரு மெண்டல் கண்டக்டரா பயன்படுத்தி ஒரு பெரிய வாம்கோல உருவாக்க பாக்குறாங்க அந்த வாம்கோல உருவாக்கி இந்த மொத்த சிட்டியும் அழிக்கவும் ட்ரை பண்றாங்க நமக்கு அடிக்கடி ஒரு சத்தம் கேட்குது இல்லையா அந்த சத்தம் கூட டெப்ரீஸ சார்ஜ் பண்ற சத்தம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோயின் இந்த விஷயத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டா சோ அந்த பேரழிவை நம்ம தடுத்து நிப்பாட்டணும் அப்படின்னா அந்த டெப்ரீஸ் பீஸை எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கண்டுபிடிச்சா தான் அந்த அழிவை தடுத்து நிப்பாட்ட முடியும்னு ஹீரோயின் சொல்லிட்டு இருக்க அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோட பாஸ் வரா அவர்கிட்ட நம்ம ஹீரோ நடந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டு முதல்ல அந்த டெப்ரீஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதனால ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா பிரிஞ்சு போய் தேடலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ ஒரு பக்கம் ஹீரோயின் ஒரு பக்கம் இந்த பாஸ் ஒரு பக்கம் பிரிஞ்சு போய் தேடுறாங்க அப்ப அந்த தாடிக்காரர் இருக்கா இல்லையா அவன் நல்லா உயரமான இடத்துல நின்னுகிட்டு எதையோ ஒன்னு வெறிக்க வெறிக்க பாத்துட்டு இருக்கான் அப்ப அவனோட ஆள் அவங்கிட்ட டெப்ரீஸ் எண்பது சதவீதம் ஜார்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றான் அப்ப அந்த பில்டிங்க்கு நம்ம ஹீரோயினும் ஹீரோயினோட டீம் வந்துரும் சோ அந்த டீம் அந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுமே இந்த தாடிக்கரை இந்த பிளானை கேன்சல் பண்ணிட்டு நம்ம ஹீரோயினோட டீமே அட்டாக் பண்ணிட்டு அந்த டெப்ரீஸ் தூக்கிட்டு ஓட ஆரம்பிக்கிறான் அப்ப ஹீரோயின் அந்த தாடிக்காரனும் தாடிக்காரனோட ஆட்களும் ஐம்பத்தி நாலாவது ஃபுளோர்ல இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லவும் இவங்க போயிட்டு அந்த இடத்துல பாக்குறாங்க பார்த்தா அந்த பயல்களை
மாதிரி அந்த டெப்ரிஸ நான் தான் ஷாட் டவுன் பண்ண அப்படிங்கற சந்தோஷமான விஷயத்தை சொன்னா ஹீரோயினோட முகத்துல பெருசா ரியாக்ஷனே இல்ல. ஏனா அவள பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து இந்த தாடிக்காரன் என்ன பண்ண போறாங்க அப்படிங்கற விஷயம் மட்டும் தான் அவளோட மண்டக்குள்ள ஓடுது. அப்ப நம்ம ஹீரோவோட பாஸ் இருக்கா இல்லையா? அவ நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து கடைசியா நீ அந்த தாடிக்காரன் கூட பேசனல. அவே அவங்க கிட்ட ஏதாவது சொன்னானா நீ அவங்க கிட்ட ஏதாவது கேட்டியான்னு கேட்டா ஹீரோயின் இல்லன்னு சொல்றா. அந் சம்பந்தமே இல்லாம எதுக்கு இந்த விஷயத்தை பத்தி பாஸ் நம்மள்ட்ட கேட்கணும் அப்படி நம்ம ஹீரோயினுக்கு இந்த பாஸ் மேல லைட்டா டவுட் வருது. அப்ப நம்ம ஹீரோயினோட தங்கச்சி இருக்கா இல்லையா? அவ கிட்ட இருந்து நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும். அது ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அது ஒரு வீடியோ. நம்ம ஹீரோயினோ அவளோட தங்கச்சியும் ஜாலியா பாட்டு பாடிக்கிட்டே விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. அந்த பாட்டை கேட்க கேட்க நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆயிடும். இதல என்ன ட்விஸ்ட் அப்படினா வண்டிக்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்கா இல்லையா இந்த தாடிக்கார? அவனும் அந்த பாட்டை ஜாலியா பாடிக்கிட்டு இருக்கான். இவனுக்கும் நம்ம ஹீரோயினுக்கு என்ன சம்பந்தம்னு தெரியல. இப்படியே அஞ்சாவது எபிசோட் முடியுது. இந்த எபிசோடோட ஸ்டார்டிங் சீல பத்தினா ஒரு பெரிய காட்டுக்கு நடுவுல ஒரு பழைய வீட்டை காட்றாங்க. அந்த வீட்டுக்குள்ள கார்ட் அப்படிங்கற பொது அங்க அவனுக்கு தேவையான எல்லா திங்ஸ் எடுத்து வச்சிட்டு இருக்கான் அப்பதான் காட்றாங்க அந்த இடத்துல மூணு செத்து போன பிணங்கள் இருக்குது அது எப்படினா உடம்பே சுருங்கி போய் ஏதோ டிப்ரஷனால பாதிக்கப்பட்டவங்க மாதிரி இருக்காங்க இப்ப அந்த பைலோ அவனுக்கு தேவையான எல்லா திங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே நேரா காருக்கு வர அங்க கிளாரா அப்படினு ஒரு டீனேஜ் பொண்ணு ஒருத்தி உட்கார்ந்து இருக்கா அவ அந்த கார்ட் கிட்ட இனிமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினு கேட்டா இது வேலை செய்யல நம்ம மறுபடியும் முயற்சி பண்ணி பாப்போம்னு அந்த பைய சொல்றான் இப்ப கட் பண்ண அந்த விஷயம் தெரிஞ்சு நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினோ அப்படியே ஜெட்ல போயிட்டு இருப்பாங்க அப்ப ஹீரோ ஹீரோயின் கிட்ட ஏன் எப்பவுமே ஒரு மாதிரியாவே இருக்கற என் கிட்ட ஒழுங்கா பேச மாட்டேன்னு கேட்டா அவ இது மாதிரி ஒண்ணு இல்ல என்னோட தங்கச்சி எனக்கு ஒரு வீடியோ சென்ட் பண்ண அந்த வீடியோ பார்த்ததுமே என்னோட அப்பாவோட ஞாபகம் எனக்கு வந்துருச்சு அண்ட் என்னோட அப்பா கடைசியா சாகிறதுக்கு முன்னாடி கிரீஸ் நாட்டுல இருந்தாரு அப்ப அவரே எனக்கு ஒரு மெயில் அனுப்பி இது மாதிரி உன்னோட பர்த்டேக்கு நான் ஒரு சூப்பரான சர்பிரைஸ் வச்சிருக்கேன்னு சொன்னாரு பட் அது என்ன சர்பிரைஸ் என் கிட்ட என்ன கொடுக்கணும்னு நினைச்சாரு அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு தெரியலன்னு ஹீரோயின் சொல்றா இப்ப ஹீரோவா இவ சொன்னது எல்லாத்தையுமே பொறுமையா கேட்டுட்டு அப்படியே அந்த இடத்த விட்டு எழுந்து போடுவான் அப்ப நம்ம ஹீரோயின் அவளோட பாஸ்க்கு கால் பண்ணி எதுக்கு என்னோட அப்பா கிரீஸ்ல இருந்தாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த ஹீரோ கிட்ட சொல்ல சொன்னீங்கன்னு கேக்குறா அதுக்கு அந்த பாஸும் என்ன நீ முழுசா நம்புற இல்ல அதனால நான் சொல்றத அப்படியே கேளு இந்த விஷயத்த திரும்ப திரும்ப அவங்க கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினோட பாஸ் கால கட் பண்ணிட்டு போய்றா இப்ப கட் பண்ண நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினோ சம்பவம் நடந்த அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்தாங்க வந்து பார்த்தா அந்த இடத்துல மூணு வயசானவங்களோட பிணங்கள் இருக்கு இத பத்தி அக்கம் பக்கத்துல விசாரிச்சா அவங்க இது மாதிரி இந்த வீட்ல ஒரு நாலு டீனேஜ் பசங்களை பார்த்ததா சொல்லிருக்காங்க இப்ப ஹீரோ ஹீரோயின் உள்ள வந்து பார்த்தா அந்த இடத்துல அந்த பிணங்கள் இருக்கு பட் அதை செக் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் பாக்குறதுக்கு தான் அந்த பிணங்கள் பல வருஷமா அழுகி போன பிணங்கள் மாதிரி இருக்குதே தவிர அது எல்லாமே இப்பதான் ரீசன்ட்டா அழுகி போயிருக்குதான் அது மட்டும் இல்ல அந்த பிணங்களோட உடம்புல ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கா அதை வச்சு போன கூட ஈஸியா சார்ஜ் பண்ண முடியுது பாருங்கிறான் அப்பதான் நம்ம ஹீரோ அந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு மெடிக்கல் ஐடியா கண்டுபிடிக்கிறான் அந்த ஐடியா வச்சு செக் பண்ணி பார்த்தா இப்ப பிணங்களா கிடக்குறாங்க இல்லையா இவங்க எல்லாருமே வயசானவங்க ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடிதான் வரிசையா எல்லாரும் காணாமலும் போயிருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கிற அதே நேரத்துல நம்ம ஹீரோட பாஸ் இருக்கா இல்லையா அவன் இந்த தீவிரவாத கும்பலை சேர்ந்த தாடிக்காரன உட்கார வச்சு பேசிட்டு இருக்கான் ஏன்னா போன எபிசோட்ல அவன் தான் போலீஸ் கிட்ட மாட்டிக்கிட்டானே இப்ப அவன் கிட்ட இந்த பாஸோ இது மாதிரி உன்னோட இன்ஃபிளக்ஸ் இயக்கத்தை பத்தி சொல்லு நீ யாருக்காக வேலை பாக்குற இது மாதிரி நாச வேலை எல்லாம் பண்ண சொல்றது யாரு ரஷ்யாவா சீனாவா இதனாலும் உண்மையை சொல்ற அப்படின்னு கேட்டா அவன் அதுக்கு பதில் சொல்லாம நாங்க இந்த டெப்ரிஸ வச்சு இந்த உலகத்தையே மீட்டு எடுக்க போறோம் இந்த உலகத்தையே மறுபடியும் புதுப்பிக்க போறோம் சொல்லிட்டு இருக்கான் எப்படி வாம்ஹோல உருவாக்கி ஒரு பெரிய சிட்டியவே அழிக்க பாத்தீங்களே அப்படிதான் அந்த உலகத்தை புதுப்பிக்க போறீங்களாடா சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஹீரோயினோட அப்பா எப்படி மறுபடியும் உயிரோட வந்தாரு அவரை க்ளோன் பண்ணீங்களா இல்ல டெப்ரிஸோட சக்தியை வச்சு மறுபடியும் உயிரோட கொண்டு வந்தீங்களான்னு கேட்டா அதுக்கு அவன் பதில் சொல்லல அப்படியே சைலண்டா படுத்து தூங்க ஆரம்பிச்சிடறான் டேய் அடுத்த டைம் நான் வந்து கேக்குறப்ப ப்ராப்பரா பதில் சொல்லல விளைவுகள் ரொம்ப மோசமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எடுத்து கிளம்பி போயிடறான் அண்டதுக்கு அப்புறம் அந்த தாடிக்காரனோட போனை வாங்கி அதை ஹேக் பண்ணவும் கொடுத்திருப்பான் போல அவங்க கிட்ட என்னாச்சு ஹேக் பண்ணிட்டியா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல என்னால முடியல அண்ட் இப்ப அவனுக்கு மூணு இன்கமிங் கால் வந்ததா அவ சொல்ல சரி அந்த இன்கமிங் கால் வந்துச்சு இல்ல அது எந்த லொகேஷன்ல இருந்து வருது அப்படிங்கறத சீக்கிரம் கட்டுப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாஸ் அங்கிருந்து போயிடுறான் இப்ப கட் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம ஹீர
இருக்காரு அந்த மூணு பேத்தோட சேர்த்து காஸ்பியன் கோல் அப்படிங்கிற எண்பது வயசு தாத்தாவும் தொலைஞ்சு போயிருக்கதா சொல்றான் இப்ப கட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஸ்டார்டிங் சீல கிளாரான்னு ஒரு பொண்ணை பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பொண்ணை காட்டுறாங்க இடுப்புல ஏதோ ஒரு வளையத்தை போட்டுக்கிட்டு அப்படியே இடுப்பு ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கா அப்ப ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தோம் இல்லையா கேட் அப்படிங்கிற பையன் அவன் பையில இருந்து ஒரு டெப்ரிச வெளியில எடுக்கிறான் அண்ட் அவன் கூடவே இன்னும் ரெண்டு டீனேஜ் பசங்களும் இருக்காங்க அப்படி எடுத்துட்டு அந்த கிளாரா பொண்ணை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தூரமா போறான் அப்படி போக போக ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் தள்ளி போனதுக்கு அப்புறமா அந்த பொண்ணுக்கு என்னச்சுன்னு தெரியல பொத்துனு கீழே விழுந்துடா இப்ப உங்களுக்குள்ள உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆளுந்து பார்த்தா இருநூத்தி முப்பத்தி ஏழு இப்ப அந்த பையன் அந்த கிளாரா பொண்ணு கிட்ட ஓடி வரான் டெப்ரிச அந்த பொண்ணோட கையில கொடுத்துட்டு நீ பயப்படாத நம்ம ஆல்மோஸ்ட் நெருங்கிட்டோம் சீக்கிரமா அதுக்கான சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்க தான் போறோம்னு சொல்றான் இப்ப கட் பண்ணா இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோட பாஸ் இருக்கா இல்லையா அவன் மறுபடியும் அந்த ரஷ்ய நாட்டுக்காரனோட பேசிட்டு இருக்கான் இவங்களுக்குள்ள ஒரு டீல் ஒண்ணு போயிட்டு இருக்கு அதாவது உங்க நாடு வளரணும் எங்க நாடு வளரணும் சோ இதுக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த டெப்ரிச கை மாத்திக்கணும்னு சொல்றான் அதுக்கு இந்த பாசு ஓகே சொல்ற மாதிரி தான் முகத்தை வச்சிருக்கான் இப்ப இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினா காமிச்சா அவங்க ஒரு சிசிடிவி கேமரா புட்டேஜ் பாக்குறாங்க அதுல ஸ்டார்டிங் சீல பார்த்த அந்த டீனேஜ் பொண்ணும் டீனேஜ் பையனும் சேர்ந்து காஸ்பியன் அப்படிங்கிற அந்த தாத்தாவை கூட்டிட்டு போறாங்க அண்ட் அவரை கூட்டிட்டு போன அதே ஏரியாக்குள்ள ஜோஸ் பான்சா அப்படிங்கிற இன்னொரு தாத்தாவையும் கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க அப்ப நம்ம ஏஜென்ட் டாம் ஹீரோக்கு கால் பண்ணி இது மாதிரி நாங்க காட்டுக்குள்ள சில கார்களை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சீக்கிரமா அந்த இடத்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடுறான் இவங்களும் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போறாங்க போயிட்டு அங்க இருக்கிற திங்ஸ் கார் எல்லாம் செக் பண்ணி பாக்குறப்போ அந்த இடத்துல டிப்ரிஸ் இருந்ததுக்கான சிக்னல் இருக்கு அப்ப நம்ம ஹீரோவுக்கு இன்னொரு போன் கால் வருது அட்டன் பண்ணி பேசுறான் நம்ம ஹீரோட பாஸ் இருக்கா இல்லையா அவன் நம்ம ஹீரோயினோட அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு அவனோட ஆட்கள் அமைச்சு இது மாதிரி ஹீரோயினோட அப்பா சாகிறதுக்கு முன்னாடி ஹீரோயினுக்கு ஒரு மெயில் அமைச்சார்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மெயிலை பத்தி தேடதா நம்ம ஹீரோயினோட அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே பூந்திருக்காங்க போயிட்டு செக் பண்ணி பார்த்தா அது மாதிரி மெயில் எதுவுமே இல்ல அதனால ஹீரோக்கு கால் பண்ணி ஹீரோயினோட அப்பா கரெக்டா எந்த தேதிக்கு அவளுக்கு மெயில் அமைச்சாரு அந்த டேட் தெரியுமானு பாஸ் உங்ககிட்ட கேட்க சொன்னாருங்கிறா ஹீரோக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு போனை கட் பண்ண பின்னாடியே நம்ம ஹீரோயின் வந்து நிப்பா என்னன்னு கேட்டா அப்பாவும் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட எந்த உண்மையும் சொல்லல பட் நம்ம ஹீரோக்கு இப்ப தாங்க அந்த பாஸ் மேல லைட்டா டவுட் வருது இப்ப கட் பண்ண இன்னொரு பக்கம் காட் அப்படிங்கிற அந்த டீனேஜ் பையன் ஒரு வயசான தாத்தாவை பார்த்து பேசிட்டு இருக்கான் அவரோட பேரு சுபாஷ் இந்திய நாட்டை சேர்ந்தவரா இருப்பாரு நம்ம தெரியல அவர்கிட்ட இந்த பையன் பேச்சு கொடுத்து உங்களோட ஃபேமிலி என்ன பண்றாங்க நீங்க இப்ப என்ன பண்றீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த எல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறான் அப்பதான் அவர் சொல்றாரு என்னோட பொண்டாட்டி செத்துட்டா என்னோட பிள்ளைங்களும் என்ன அனாத மாதிரி தனியா தவிக்க விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இப்ப கடைசி காலத்துல என்னோட சாவுக்கான நாள நான் எண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்றப்போ இந்த டீனேஜ் பையன் நான் உங்களுக்கு உதவி பண்றேன் அப்படின்னு அந்த தாத்தாவை எங்கயோ கூட்டு போறான் இப்ப கட் பண்ணிட்டு அப்படியே இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின காமிச்சா ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்ப நம்ம ஹீரோயின் ஒரு படிக்கு மேல போய் அவளோட அப்பா பத்தி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அழுதுட்டு இருப்பா அதை நம்ம ஹீரோவால பார்த்து பொறுத்துக்க முடியல அதனால உன்னோட அப்பா இன்னும் சாகல அவர் குளோனும் கிடையாது அவர் உயிரோட தான் இருக்காரு அப்படிங்கிற விஷயத்த ஹீரோயின் கிட்ட சொல்லிட்டான் பட் ஹீரோயினுக்கு இதுல பெருசா ஆச்சரியம் கிடையாது இது எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் பட் இப்ப இதுக்காக இந்த விஷயத்த என்கிட்ட சொல்ற அப்படின்னு கேட்டா என்னால இதுக்கு மேல முடியல சொல்லிட்டேன் அண்ட் உன்னோட அப்பா கிரீஸ்ல இருந்த விஷயத்த பத்தி என்னோட பாஸ் கிட்ட நான் சொன்னப்போ அவரு உங்ககிட்ட இந்த விஷயத்த பத்தி டீப்பா பேசி நிறைய இன்ஃபர்மேஷனா கேதர் பண்ண சொன்னாரு இவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும்னு நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டான் இப்ப இன்னொரு பக்கம் அந்த நாலு டீனேஜ் பசங்க ஒன்னா சேர்ந்து நம்ம சுபாஷ காட்டுக்கு நடுவுல கூட்டு வராங்க கூட்டிட்டு வந்துட்டு அவரோட கையில அந்த டெப்ரிஸ் பீச கொடுத்துட்டு இதை இருக்கமா படிச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்கு மறுவாழ்வை கொடுக்கணும்னு சொல்றப்போ அவரு அதை நம்பி கையில வாங்கி பிடிக்க அந்த டெப்ரிஸ்குள்ள ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது அப்ப அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்துல ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்கவும் அது என்னன்னு பாக்குறதுக்காக அந்த ரெண்டு டீனேஜ் பசங்க போறாங்க அப்ப அவங்க ரெண்டு பேர்த்த நம்ம ஹீரோவோ ஹீரோயினும் பாத்துட்டு விரட்ட ஆரம்பிக்க அதுல ஒரு பையனா நம்ம ஹீரோ பிடிச்சிட்டான் பிடிச்சிட்டு டே அந்த காஸ்பியன் தாத்தா எங்கடா அப்படின்னு கேட்டா யோ அந்த காஸ்பியனே நான் தாயா அப்படின்னு அந்த பையன் ஒரு குண்டை தூக்கி போறான் இன்னொரு பக்கம் அந்த டெப்ரிஸ கையில வச்சிருக்கிற சுபாஷ் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இளமையா மாறிக்கிட்டு இருக்கான் அண்ட் கடைசியா அவனும் ஒரு டீனேஜ் பையனாவே மாறிட்டான் எதனால அந்த டெப்ரிஸோட சக்தியினால அப்ப அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோவோட டீம் வரத பாத்துட்டு இந்த டீனேஜ் பையனும் பொண்ணுங்கிறது தப்பிச்சு ஓட பாப்பாங்க போறப்பவே சுபாஷ் எங்க கூட வா
இளமையா மாற மாற இப்ப குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த டிஸ்டன்ஸை விட இன்னும் அது நீண்டு போயிட்டே இருக்குமா பட் அதுக்கு நம்ம ஹீரோ இந்த விஷயம் வேலை செய்யாது ஏன்னா அப்படி செய்யாதனாலதான் வீட்டுக்குள்ள அந்த மூணு வயசானவங்க செத்து கடத்தாங்கிறான் அதுக்கு அந்த பயணம் உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு எல்லாம் எனக்கு நேரமே கிடையாது ஒழுங்கா சுபாஷியும் காஷ்மீனையும் விடல நான் அந்த இடத்த விட்டு விலகி போயிடுவேன் அப்படி விலகி போனா மத்தவங்களை மாதிரியா அவங்களும் குடுறமா செத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாக்கி டாக்கிய கட் பண்ணிடுறான் இப்ப ஹீரோக்கு என்ன படுத்தனே தெரியல அப்ப நம்ம ஹீரோக்கு அந்த மூணு பிணங்களை எடுத்துட்டு போனாங்க அந்த பிணங்களை வச்சிருக்கிற லேப்ல இருந்து ஒரு கால் வருது அவங்க இது மாதிரி இந்த பிணங்களை செக் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் அந்த டெப்ரிஸ் இவங்க மூணு பேத்துக்கு இளமைய கொடுத்திருக்கான் பட் அவங்க இளமைய மாறினதுக்கு அப்புறமா அந்த டெப்ரிஸ தூரமா கொண்டு போனதும் இவங்க எந்த அளவுக்கு இளமையா மாறினாங்களோ அதை விட ஃபாஸ்டா முதுமைய மாறி செத்துட்டாங்கிறான் சரி இதை தடுக்க முடியாதான்னு கேட்டா முடியும் அதுக்கு அந்த டெப்ரிஸ் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த லேப்ல வேலை செய்யறவன் சொல்றான் அப்ப அங்க உள்ள நம்ம ஹீரோ கூப்பிட்டு அவங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறான் பட் இவ எதுக்காக இதை இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிறான் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியல அப்ப நம்ம ஹீரோயின் கதவை தட்ட இவ அந்த ஊசியை மறைச்சு வச்சுட்டு ஹீரோயின் கிட்ட என்னன்னு கேட்டா இது மாதிரி அந்த பயணம் பத்தி விசாரிச்சாச்சு அவனோட பேரு கார்ட் அவனோட பொண்டாட்டியோட பேரு கிளாரா அவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் ஆயிடுச்சான் பட் அந்த கிளாராவுக்கு ஏதோ மன ரீதியான பிரச்சனை இருந்ததுனால அவளை ஏதோ ஒரு ஹோம்ல சேர்த்து விட்டு இருக்காங்க அந்த ஹோமுக்கு அந்த கார்ட் போயிட்டு அந்த கிளாராவை இளமையா மாத்திருக்கான் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஹீரோயின் சொல்றா இப்ப நைட் ஆகுது மறுபடியும் அந்த கார்ட் கிட்ட நம்ம ஹீரோவோட டீம் பாத்தீங்கன்னா பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப கேட்டும் என்ன நான் சொல்றதுக்கு ஓகேவா அவங்க ரெண்டு பத்தி என் கூட அனுப்பி வர்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டா ஹீரோ முடியாதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு அவனோட வாக்கி டாக்கிய ட்ராக் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிட்ட வந்துட்டு இருப்பான் அப்பவே நான் சொன்ன சொன்னபடி பண்ணிருவேன் ஒழுங்கா எல்லாரும் மறுபடியும் திரும்பி போங்கன்னு சொன்னா நீ பண்ண மாட்ட இதெல்லாம் யாருக்காக கிளாராவுக்காக தானே உன் ஒய்ஃப் நீ நல்லா பாத்துக்கணும்னு நினைக்கிறது எல்லாமே எனக்கு புரியுது பட் இது ரியாலிட்டி கிடையாது வயசானவங்க எல்லாருமே ஒரு நாள் சாகத்தா வேணும் சோ புரிஞ்சுக்கோ மறுபடியும் அந்த டெப்ரிஸ் எங்கள்ட்ட திருப்பி கொடுத்துருன்னு கேட்டா அவன் முடியவே முடியாது இது எங்களுக்கு கடவுளா பாத்து கொடுத்த ஒரு கிப்ட் இது திடீர்னு வீட்டுல வந்து விழுந்துச்சு இதை வச்சுதான் என் பொட்டாட்டியும் காப்பாத்துறேன் இதை மறுபடியும் உங்கள்ட்ட கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றப்போ இவங்களும் அந்த வாக்கி டாக்கியை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு கிட்ட வந்துருவாங்க வந்து பார்த்தா அந்த இடத்துல வாக்கி டாக்கியை மட்டும்தான் இருக்கும் அப்ப கிளாரா அந்த கார்ட்டை கூப்பிட்டு டே நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஐம்பது வருஷத்துக்கு மேல வாழ்ந்துட்டோம் இதுக்காக மறுபடியும் இளமையா மாறி மத்தவங்களை கொண்டு கஷ்டப்படுத்தி இதெல்லாம் தேவையா வேண்டாம் நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கையை நம்மளோட நினைவுகளுமே போதும் சந்தோஷமா செத்தலான்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்க இப்ப கட் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம ஹீரோட பாச காட்டுறாங்க முன்னாடி சீன்ல பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ரஷ்யா நாட்டுக்காரனோட இவ ஏதோ ஒரு டீல் பேசிருப்பான் ஒரு டெப்ரிசா வாங்குறதாவும் முடிவு பண்ணிருப்பா இல்லையா அந்த டெப்ரிசா வாங்குறதுக்காக ஒரு ரூமுக்கு போறான் போனா அங்க இருக்கிற லேடி உங்க கிட்ட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான நிறைய டெப்ரிஸ் இருக்கதா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் இந்த டெப்ரிஸ வச்சு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு கேக்குறா அப்ப அந்த பையன் அந்த டெப்ரிஸுக்கு மேல ஒரு சின்ன மெட்டல் எடுத்து வச்சா அந்த மெட்டல் அந்த இடத்துல பறக்குது இப்ப இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோட டீம் அந்த டெப்ரிஸ் பீஸ் எங்க இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிட்ட வந்துட்டு இருக்க இன்னொரு பக்கம் அந்த கிளாரா சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அந்த கேட் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த டெப்ரிஸ் ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் மலையில இருந்து கீழே குதிக்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்ம ஹீரோட டீமும் அந்த டெப்ரிஸ் பீஸையும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்ப நம்ம ஹீரோயின் அந்த சுபாஷ் கிட்ட போயிட்டு ஒரு மாதிரி தயங்கி தயங்கி நிக்கவும் இவ நீங்க அந்த டெப்ரிஸ் பீஸ கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா எனக்கு இப்ப மறுபடியும் வயசாக போகுது அதானே இவ ஆமான்னு சொல்லவும் பரவாயில்ல அதே நான் சந்தோஷமா ஏத்துக்கிறேன்னு சுபாஷ் சொல்றான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவோ ஹீரோயினோ கார்ல போயிட்டு இருப்பாங்க அப்ப ஹீரோயின் இது மாதிரி உன் மேல எனக்கு எந்த கோமும் இல்ல உன்னோட பா சொன்னதை நீ அப்படியே செஞ்ச அதே மாதிரிதான் நானும் நான் உன் கிட்ட என்னோட அப்பா கிரேஸுக்கு போன விஷயத்த பத்தி சொன்னல அத உன் கிட்ட சொல்ல சொன்னதே என்னோட பாஸ் தான் என் பாஸ் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல அதே மாதிரிதான் ஓம் பாஸ் மேல எனக்கு சந்தேகமா இருக்குன்னு சொல்லவும் ஹீரோ இது மாதிரி நீ சொன்ன விஷயத்த அப்படியே என் பாஸ் கிட்ட நான் சொன்னேன் அதனால என் பாஸ் டீம சேர்ந்தவங்க எல்லாருமே உன்னோட அப்பார்ட்மெண்ட் சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கதா சொல்றான் அதை கேட்டு நம்ம ஹீரோயின் சாக்காக அப்படியே அந்த ஹீரோவோட பாஸ்க்கு ஒரு க்ளோஸ் அப் வச்சு இப்படி அந்த ஆறாவது எபிசோட முடிக்கிறாங்க இந்த எபிசோடோட ஸ்டார்டிங் சீல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல எப்படி ட்ரெயினுக்கு பஸ்க்கு எல்லாம் வெயிட் பண்றோமோ அதே மாதிரி இங்க சில பேரு போட்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப அவங்க கூடவே சேர்ந்து வில்லியம் அப்படிங்கிற ஒரு பையன் கையில பேகோட உட்காந்துருப்பான் அப்ப சடனா என்னாச்சுன்னே தெரியல அங்க உள்ளவங்க யாருமே அசையில ஃப்ரீஸ் ஆய
பேசினியா அவர் என்னோட அப்பா பத்தி ஏதாவது சொன்னாரான்னு கேட்டா இவன் அப்படி எதுவும் சொல்லலன்னு சொன்னா ஹீரோயின் எனக்கு உன்னோட பாஸ் மேலதான் டவுட்டா இருக்கு அவர் நம்ம கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்த மறைக்கிற மாதிரியும் தெரியுது இப்ப நம்ம போற அந்த மேயன் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒருவேளை தீவிரவாத கும்பல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவருக்கு முன்னாடியே நான் போயிட்டு அவங்களை விசாரிக்கணும் அப்பதான் எல்லா உண்மையும் தெரிய வரும் சொல்றா அதுக்கப்புறம் ஹீரோ இது மாதிரி உன்னோட அப்பா உயிரோட இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற விஷயம் உனக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த விஷயத்த நான் என்னோட பாஸ் கிட்ட சொல்லிட்டேன் நான் சொன்னேன்னு சொல்லல வேற யாரு மூலமா தெரிஞ்ச மாதிரி தான் நான் காட்டுக்கிட்டேங்கிறான் அப்ப ஹீரோயின் ஷாக் ஆயிட்டு ஏண்டாத விஷயத்த அவர் கிட்ட சொன்னேன்னு கேட்டா நீ ஒருவேளை என்னோட பாஸ் கெட்டவன்னு கூட நினைக்கலாம் பட்டதுக்கான ஆதாரம் இல்ல இல்ல அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த விஷயத்த என்னால அவர் கிட்ட இருந்து மறைக்க முடியல அதான் சொல்லிட்டேங்கிறான் இப்படி அவங்க பேசிக்கிட்டே அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போறாங்க போனா அங்க ஏஜென்ட் டாம் நம்ம ஹீரோவை நிப்பாட்டி இந்த தீவிரவாத கும்பலை சேர்ந்த தாடிக்காரர் இருக்கலையா அவனோட போன் கால்ஸ் நாங்க ட்ராக் பண்ணோம் ட்ராக் பண்ண வரைக்கும் அவ யார்கிட்டயோ டெப்ரிச வாங்க முயற்சி பண்ணதா அவங்க சொல்றாங்க அந்த பைய வேற யாரும் கிடையாதுங்க இந்த எபிசோடோட ஸ்டார்டிங் சீல்ல வில்லியம்னு ஒருத்தர பார்த்தோம் இல்லையா அவன் தான் அந்த டெப்ரிச அவங்கள்ட்ட குடுக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணிருக்கான் பட் அப்படி குடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு என்ன ஆச்சு தெரியல அவனை அவனே சுட்டுக்கிட்டான் அண்ட் அந்த டைம்ல சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஃப்ரீஸ் ஆயிருந்தாங்க ரெண்டானு ஒரே ஒரு பொண்ணு மட்டும் இவன் கையில உள்ள பேக வாங்கிட்டாங்கிறது கிளம்பி போயிருக்கா பட் அவளும் பித்து பிடிச்ச மாதிரியே எல்லா இடத்துலயும் சுத்தி இருந்திருக்கா அண்ட் கடைசியா அவ கையில இருந்து அந்த பேகையும் காணுமா இப்ப செத்து போனாலே வில்லியம் இவனோட போனை செக் பண்ணி பார்த்தா அந்த பைய அந்த தாடிக்காரனோட நிறைய டீல் பேசிருக்கான் இத வச்சு பாக்குறப்போ ஹீரோயினுக்கு இவனும் ஒரு தீவிரவாத கும்பலை சேர்ந்தவனா இருப்பானோ இவனுக்கும் அந்த தாடிக்காரனுக்கு ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருக்குமோ அப்படிங்கிற டவுட்ல இந்த வில்லியமோட வீட்டுல ஏதாவது தடையம் கிடைக்குமானு தேடி போறாங்க போனாங்க வில்லியமோட தம்பி லூக் இருப்பான் அவ இவங்களை பார்த்துட்டு நீங்க ஏலியன்ஸ் ஆராய்ச்சி பண்றவங்களா அப்படின்னு கேக்குறான் ஹீரோயினுக்கு ஷாக் ஆயிடுது ஏன் அப்படி கேட்டேன்னு கேட்டா இல்ல ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி என்னோட அண்ணன் எங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு டெப்ரிஸ கண்டுபிடிச்சான் அந்த டெப்ரிஸ வச்சே நல்லா காசு பாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டார்க் வெப்ல இந்த டெப்ரிஸ வைக்கலான்னு முடிவெடுத்தான் அதுல ஒருத்த இந்த ஆட பாத்துட்டு இவனோட அண்ணனுக்கு ஐம்பதாயிரம் டாலர் தரேன்னு சொல்லி ஒரு இடத்துக்கு வர சொல்லிருக்கானா சரி யாருக்கிட்ட அவன் விக்க போனா அப்படின்னு கேட்டா இவன் தெரியலங்கிறான் அப்ப அந்த இடத்துக்கு கரோலின் அப்படிங்கிற ஒரு குட்டி பொண்ணு ஒருத்தி வரா அவளை பார்த்த லோக்கும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நான் முக்கியமா பேசிட்டு இருக்கேன் நான் உன்னை அப்புறமா வந்து பாக்குறேன் நீ உள்ள போன்னு சொல்லவும் அந்த பொண்ணு அங்கிறது போயிடுறா இந்த பொண்ணு வேற யாரும் கிடையாதுங்க செத்து போன அந்த வில்லியமோட பொண்ணு தான் அவ அவகிட்ட இன்னும் அவளோட அப்பா செத்துட்டாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் சொல்லல அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த லோக் சொல்றான் சரி எங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பத்தாது இத தவிர வேற என்ன உனக்கு தெரியும் கேட்டா என் அண்ணன் அந்த டெப்ரிஸ பாத்ததுல இருந்தே பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தான் ஹீரோ எந்த மாதிரின்னு கேட்டா இருபத்தி மணி நேரமும் எப்ப பாரு என்ன <laughs> 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 கிடைக்கும் <laughs> அந்த ஸ்பாட் கிளியரா இருக்குதுன்னு சொல்லவும் நம்ம ஹீரோ ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு ஒரு ஹோட்டலா பார்த்து புக் பண்ண சொல்றான் இப்ப கட் பண்ண அந்த தீவிரவாத கும்பலை சேர்ந்த தாடிக்காரர் இருக்கலையா அவனை ஒரு சேர்ல கட்டி போட்டு ஹீரோயினோட அப்பா எங்க இருக்காரு உனக்கு அந்த தீவிரவாத கும்பலுக்கும் என்னடா சம்மந்தம் கேட்டா அந்த பையன் வாயவே துறக்க மாட்டான் அதனால இதுக்கு மேல முடியாது ராசா உன்னைய வச்சு செய்யறேன் பாரு அப்படின்னு அவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமா டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சு அவனோட தலையை கிழிச்சு மூலக்குள்ள ஒரு சிப்ப வைக்கிறாங்க எதுக்குன்னா இப்ப அவனுங்க கேள்வியை கேட்க கேட்க அவன் அந்த கேள்விக்கான பதில நினைச்சு பாப்பா இல்லையா அப்படி நினைக்கிற எல்லா விஷயம் ஆப்போசிட்ல உள்ள மானிட்டர்ல வரும் இப்ப எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு ஹீரோட பாசம் ஹீரோயினோட அப்பா இப்ப எங்க இருக்காரு அப்படிங்கிற விஷயத்த கேக்குறாரு அப்ப மானிட்டர்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரியற மாதிரி காட்டாங்க அப்ப அப்படியே அங்க சீட்டை கட் பண்ணிட்டு நம்ம ஹீரோ ஹீரோனை காமிச்சா அவங்க ரெண்டு பேரும் செத்து போன இந்த வில்லியம பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க அப்ப ஒரு விஷயம் தெரியுது அந்த வில்லியம் சாகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த தீவிரவாத கும்பலுக்கு கால் பண்ணல அவனோட எக்ஸ் ஒய்ஃபுக்கு கால் பண்ணிருக்கான் சோ அவங்கள போயிட்டு பார்த்தா ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நேரம் அந்த எக்ஸ் ஒய்ஃபை பாக்குறதுக்காக போறாங்க போயிட்டு நம்ம ஹீரோ அந்த பொண்டாட்டி கருகிட்டு சாகிறதுக்கு முன்னாடி உன்னோட புருஷ உனக்கு கால் பண்ணாராமா அப்படின்னு கேட்டா இவன் ஆமாங்கிறா சரி கால் பண்ணி என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு கேட்டா நான் ஒருவேளை செத்துட்டேன் என்னோட பொண்ணை நீ பாத்துக்கோ
உங்களோட பொண்ணு உங்களோட கஸ்டடில இல்லைன்னு கேட்டா ஏன்னா அவ அங்க இருக்கிறா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மார்க்கமா சொல்றா ஏன் அப்படி இந்த பைத்தியம் சொல்லுது அப்படிங்கிற விஷயமே நம்ம ஹீரோக்கும் ஹீரோயினுக்கும் புரியல இப்ப அப்படியே கட் பண்ணிட்டு இந்த வில்லியமோட பொண்ணு கரோல் இருக்காலியா அவ இந்த டிப்ரஸ் விழுந்த ஏரிக்கு பக்கத்துல போறா போயிட்டு அங்க இருக்கிற ஏரி தண்ணியில உட்காந்து எதையோ ஒண்ணு வெறிக்க வெறிக்க பாத்துட்டு இருக்கா அப்ப இந்த தண்ணிக்குள்ள இருக்கிற குட்டி குட்டி டிப்ரஸ் துண்டுகள் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மீன் மாதிரி நீந்தி இந்த குட்டி பொண்ணு கிட்ட வருது அப்ப நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினும் பாத்தீங்கன்னா அவசர அவசரமா இந்த வில்லியமோட வீட்டுக்கு வராங்க வந்துட்டு லூக் கிட்ட இந்த கரோலின் எங்க இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டா இவன் இந்த பொண்ணு டிவி பாக்குறதா சொல்றான் பட் ஹீரோயின் நம்பல இவனையும் மீறி அந்த குட்டி பொண்ணோட ரூம் ஓபன் பண்ணி பார்த்தா உண்மையாவே அந்த பொண்ணு டிவி தான் பாக்குறா பட் ஹீரோயின் தன்னை தேடி வருவா அப்படிங்கிற விஷயம் அந்த குட்டி பொண்ணுக்கும் தெரியும் போலங்க ஏன்னா அவளோட ரியாக்ஷனை பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கு அப்ப லூக்க யோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டா இல்ல உன்னோட அண்ணன் அந்த டிப்ரெஷனால பாதிக்கப்பட்ட மாதிரி அவரோட பொண்ணும் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாளோ அப்படிங்கிற டவுட் எங்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி வாயமோடல அந்த பொண்ணை காணும் எங்க போனோம்னு எட்டி பார்த்தா அவ அந்த டிப்ரிஸ் விழுந்த இடத்துக்கு போறத நம்ம ஹீரோயின் பாக்குறா அதனால அவளை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இவ்வளவு பின்னாடியே போறா போயிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த லேக் கிட்ட நின்றுகிட்டு நம்ம ஹீரோயின் அந்த குட்டி பொண்ணுகிட்ட நேத்து நான் அவனோட வீட்டுக்கு வந்திருந்த ஞாபகம் இருக்கான்னு கேட்டா அவ ஒரு மாதிரி முழிக்கிறா அப்ப நம்ம ஹீரோயின் அந்த குட்டி பொண்ணு பயப்பட கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவ கையில அந்த டிப்ரிஸ் அவ கையில இந்த டிப்ரீஸ கண்டுபிடிக்கிற டிவைஸ் இருக்கும் அத அவளோட கையில வச்சு பாரு இது ஜஸ்ட் தெர்மோமீட்டர் மாதிரி இது ஜஸ்ட் தெர்மோமீட்டர் மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லி அவளோட கையில செக் பண்ணிட்டு அடுத்த அந்த குட்டி பொண்ணோட உடம்புல செக் பண்ணா கொய்யால டிப்ரீஸோட சக்தி இந்த பொண்ணோட உடம்புல அதிகமா காட்டுது அது மட்டும் இல்ல நம்ம ஹீரோட டீமா அந்த ஏரிய சுத்தி நிறைய டிப்ரீஸோட சிக்னல்ஸ் கிடைக்கிறதாவும் சொல்றாங்க அப்ப அந்த குட்டி பொண்ணு நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட நீ இந்த இடத்த விட்டு போயிடு இல்லன்னா நீ ஒரு பெரிய ஆபத்துல மாட்டிப்பேன்னு சொல்லவும் ஹீரோயின் ஏன் இப்படி சொல்ற உன் அப்பா கண்டுபிடிச்சாரு அந்த டிப்ரீஸ் அதனால எனக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வந்துரும்னு பயப்படுறியா அப்படிலாம் எது வராது எனக்கு தெரியும் உங்க கிட்ட இருக்கிற டிப்ரீஸ வச்சு நீ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்க இனிமே நீ மட்டும் தனியா கஷ்டப்பட தேவையில்ல நாங்களும் உன் கூடவே தான் இருக்கிறோம் அந்த குட்டி பொண்ணு நம்ம ஹீரோயின் ஆசுவாசப்படுத்துறா அண்ட் அதே நேரத்துல இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ இந்த குட்டி பொண்ணு அந்த டிப்ரீஸ் துண்டுக்களை எங்கேயாவது ஒழிச்சு வச்சிருக்காலான்னு தேடி பாக்குறான் அப்படி தேடுறப்பதான் அந்த வில்லியம் சாகரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ளூ கலர் பேக் வச்சிருப்பான் இல்லையா அந்த பேக பாக்குறான் இப்ப இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் அந்த குட்டி பொண்ணு கரோலின் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறப்போ அப்பதான் அவ சொல்றா அவ என்னோட அப்பாவை காயப்படுத்திட்டான் அவ என்னோட அம்மாவை காயப்படுத்திட்டாங்கிறா எது அவனா டெப்ரீஸ் அப்படிங்கறது ஒரு சாதாரண மெட்டல் பீஸ் மாதிரி தானே ஆனா நீ அவன் அவங்கிறியே அது எவன்னு கேக்குறான் ஆனால அவருக்கு அது பத்தல எனக்கு இன்னும் நிறைய டெப்ரீஸ் வேணும் என் சக்திகளை என்னால பெருக்கிக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த லூக் சொன்னானாமா இப்ப இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோக்கு அந்த லூக் யாரு அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு அதனால ஏன்டா அப்படி எல்லாம் பண்ற நீ பண்றத நிப்பாட்டுன்னு சொன்னா அவன் இது மாதிரி என்னால முடியாது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டெப்ரீஸ் என்னோட அண்ணன் தான் கண்டுபிடிச்சான் பட் அந்த டெப்ரீஸோட முழு சக்தி என்ன அப்படிங்கிற விஷயம் அவனுக்கு தெரியாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆர்மில வேலை பார்த்தப்போ என்ன நிறைய ஆபீசர் எல்லாம் டார்ச்சர் பண்ணாங்க அதுக்காக அந்த டெப்ரீஸ் துண்டுகளை வச்சு நான் உங்களை பழி தேக்க போறேங்கிறான் அதுக்கு ஹீரோவோ நீ பண்றது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு நானும் ஆர்மில வேலை பார்த்தவன் அப்படி வேலை பாக்குறப்பவே என்னோட ரெண்டு தம்பிகளை நான் இழந்துட்டேன் அதுக்காக நானும் பழி வாங்க முடியுமா அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வரணும் அப்படிங்கறத மட்டும் தான் நம்ம யோசிக்கணும் நான் உனக்கு உதவி பண்றேன் பிளீஸ் இதை இப்பயே நிப்பாட்டிக்கோன்னு சொன்னா அவன் கேட்கவே மாட்டான் அவன் கிட்ட இருக்கிற அந்த டெப்ரீஸோட சக்தியை பயன்படுத்தி அவனை வசியமும் படுத்தி அப்படியே அந்த வீட்டை விட்டு வெளியில அமைச்சிடறான் அப்ப வெளியே தான் நம்ம ஹீரோ இன்னும் நிப்பா அப்ப இந்த லூக் அந்த டெப்ரீஸோட சக்தியை பயன்படுத்தி இந்த இடத்துல உள்ள எல்லாத்தையுமே வசியப்படுத்துறான் நம்ம ஹீரோயினா பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டெப்ரீஸ்கான எந்த அறிகுறியும் இல்ல உடனே எல்லாத்தையும் பேக்கப் பண்ணுங்கிறது கிளம்பி போலாங்கிறா அதை கேட்டு நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் அந்த டெப்ரீஸ் ஆராய்ச்சி பண்ண வந்தவங்க எல்லாருமே அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த லூக் இந்த குட்டி பொண்ணை பார்த்து எனக்கு இன்னும் நிறைய டிப்ரீஸ் வேணும் போய் எடுத்துருவான்னு சொன்னா இந்த குட்டி பொண்ணு அந்த ஏரியில அவ்வளவுதான் அந்த டிப்ரீஸ் இருந்துச்சு இதுக்கு மேல அங்க எதுவும் இல்லங்கிறா பட் இவ சொல்றது போய் அப்படிங்கிற விஷயத்த அந்த பையன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த டிப்ரீஸ் துண்டுகளை எல்லாத்தையும் எங்க நீ ஒழிச்சு வச்சிருக்கிற உனுங்கா உண்மையை சொல்லு உண்மையை சொல்லுன்னு கேட்டா அவ பதிலே சொல்ல மாட்டா அப்ப அந்த பையன் மத்தவங்களை மாதிரியே இந்த பொண்ணையும் வசியப்படுத்த
அப்ப அதை பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோவோ ஹீரோயின் போயிட்டு அந்த பய பக்கமா கண்ணை திருப்பி டே இப்படி எல்லாம் பண்ணாத ஒழுங்கா அந்த பீசஸ் எல்லாத்தையும் எங்கள்ட்டே கொடுத்துருன்னு சொன்னா அவன் கேட்க மாட்டான் நம்ம ஹீரோவையும் ஹீரோயினையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி ஹீரோயினை தூரமா போக வச்சுட்டு நம்ம ஹீரோவை தன்னைத்தானே சுட்டுக்கும்படி அந்த டெப்ரிசோட சக்தியை பயன்படுத்துறான் அப்ப ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஹீரோவை சாக போற அந்த கண்டிஷன்ல டப்புன்னு இந்த லூக்கோட தலையில ஒரு டெப்ரிஸ் பேசி குத்திக்குது அவ்வளவுதான் வண்டிய போட்டான் நேடான்னு பார்த்தா கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு அந்த குட்டி பொண்ணு வந்துட்டா ஏன்னா அவகிட்டே அந்த டெப்ரிசோட சக்திகள் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு அந்த லூக் பையில போட்டு தள்ளிட்டு இவங்க எல்லாத்தோட தங்க <laughs> நீடியும் <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> நினைவில் <laughs> <laughs> நல்லா <laughs> நிறையும் <laughs> காப்பாத்தி <laughs> வேறவரை <laughs> 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 
அந்த பொண்ணோட உறவு இவங்களுக்கு முழுசா தெரியுது அப்ப அந்த பொண்ணு இவங்களை பார்த்து பயந்து பிளீஸ் என்ன எதுவும் படிராதீங்க பண்ணிடாதீங்கன்னு கெஞ்சிரா அப்ப நம்ம ஹீரோயினும் அப்படி எல்லாம் நாங்க ஒன்னு எதுவும் படமாட்டோம் பயப்படாதுன்னு சொல்லிட்டு அவளோட கழுத்தை பார்த்தா அந்த கழுத்துல இந்த டிப்ரீஸ் பீஸ் இந்த தீவிரவாத கும்பல் இந்த பொண்ணோட உடம்புல வச்சு விட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் அந்த பொண்ணு கிட்ட போயிட்டு உனக்கு என்ன ஆச்சு உன்னை என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டா அந்த பொண்ணு இது மாதிரி எங்களை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க என்ன மாதிரி அந்த இடத்துல இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறதா சொல்றா அப்ப ஹீரோ அந்த தாடிக்காரனோட போட்டோ காமிச்சு இவனை பாத்துருக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டா அவ ஆமா நான் நிறைய தரங்க இந்த பயில அந்த இடத்துல பாத்துருக்கிறேங்கிறா அப்ப ஹீரோயின் அவளோட அப்பாவோட போட்டோ காமிச்சு இவரை நீ பாத்துருக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டா மேபி அந்த இடத்துல இருக்கலாம் பட் இவரை நான் பார்த்தது இல்லைன்னு சொல்றாவ சரிமா நீ எந்த இடத்துல இருந்து தப்பிச்ச உனக்கு ஏதாவது ஞாபகத்துல இருக்குதான்னு கேட்டா அவளும் யோசிச்சு பாக்குறா நான் ஏதோ ஒரு நதிக்கு பக்கத்துல ஓடி வந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஞாபகத்துல இருக்குது மத்த எந்த விஷயமும் எனக்கு ஞாபகத்திலே இல்லைங்கிறா சரி பரவாயில்லமா நீ சேஃபா எங்களோட இடத்துக்கு போ நான் உன்ட்டு அப்புறமா வந்து பேசுறேன்னு ஹீரோயின் சொன்னா அவ எனக்கு தெரியாதுங்கிறா என்ன உனக்கு தெரியாது இல்ல அந்த பால் ஆஃப் லைட்ஸ் எங்க இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாதுங்கிறா நான் உன்கிட்ட இந்த பால் ஆஃப் லைட்டை பத்தி கேட்கவே இல்லையே நீ ஏன் எப்படி சொல்றேன்னு கேட்டா நீங்க கேட்கலையா கேட்டா மாறுதுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு அங்கிருந்து கிளம்பி போறா இந்த பால் ஆஃப் லைட் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையை முகத்தோட <laughs> பண்றாங்க <laughs> அது மட்டும் இல்ல கடைசியா நம்ம ஹீரோயின் அவளோட அப்பாவையும் கண்டுபிடிச்சா அப்படியே சந்தோஷத்தை தாங்கிக்க முடியாம அவரை கட்டி பிடிச்சிட்டு இருப்பா அப்ப நம்ம ஹீரோட பாசம் சாலியா ஒரு பைய அந்த பைய வந்து நம்ம ஹீரோயினோட அப்பாவை கொல்ல பாக்க ஹீரோயின் விடமாட்டா குறுக்கணிப்பா அண்ட் கடைசியா அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோ வந்துருவான் அப்ப இந்த பாசம் சார் ரெண்டு பேர்த்துல ஒருத்த நல்லவனா இருப்பான் போல அதனால கொல்ல பார்த்தவனா இவன் கொண்டுறான் அப்ப இவனுக்கு பயங்கரமா குண்டடி படுறது அதுக்கப்புறம் அவனையும் தூக்கிக்கிட்டு வழியில வந்த எல்லாத்தையுமே கொண்டுட்டு நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் அந்த போலீஸ்கார ஹீரோயினோட அப்பா இவங்க எல்லாரும் வெளியில வந்துடுறாங்க அப்ப ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட பாத்தியா உன்னோட பாஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் பிளீஸ் நான் சொல்றத கேளு எங்க அப்பா அந்த இடத்துல இல்லன்னு சொல்லு அவரை பிளீஸ் உயிரோட இருக்க விடுன்னு சொல்லவும் ஹீரோ ஹீரோயின் சொன்னதை கேக்குறான் அண்ட் மறுபடியும் அந்த ஆராய்ச்சி கூடத்துக்குள்ள போயிட்டு அங்க உள்ள சிசிடிவி புட்டேஜ் ஹார்டிஸ்க்கு எல்லாத்தையுமே அழிச்சிடுறான் இதுக்குன்னா இந்த இடத்துல ஹீரோயினோட அப்பா இருந்ததுக்கான தடையமே இருக்க கூடாது அதுக்காக என்ன <laughs> உன்னோட பாஸ் என்னோட போன் கால்ஸ் எல்லாத்தையுமே ட்ராக் பண்றா அன்னைக்கு என்ன கம்பல் பண்ணி நீ ஏதோ ஒரு பெரிய ஆபத்துல இருக்க அதனால உன்னை லண்டனுக்கு வர வைக்கணும்னு அவதான் சொன்னா அதான் நான் உனக்கு அன்னைக்கு கால் பண்ணேங்கிறா அப்ப ஹீரோயினுக்கு அந்த பாஸ் மேல இன்னும் டவுட் அதிகமாகுது அதனால ஃபர்ஸ்ட் உடனே அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி வெளியில போ போன் சூஸ் பண்ணாத கண்டிப்பா உனக்கு ட்ராக் பண்ணிடுவா பத்திரமா இரு நான் அப்புறமா உனக்கு கால் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் போனை கட் பண்றா அதுக்கப்புறம் அவளோட அப்பா கிட்ட அப்பா பிளீஸ் இப்பயாச்சும் சொல்லுங்க நீங்க எப்படி உயிரோட திரும்பி வந்தீங்கன்னு கேட்டா அவரு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்னோட பிணத்தை சவக்கடங்கள இருந்து அவங்க தான் வெளியில எடுத்தாங்க ஏதோ ஒரு டெப்ரீஸோட சக்தியை பயன்படுத்தி தான் என்ன மறுபடியும் உயிரோட கொண்டு வந்தாங்க அந்த டிப்ரீஸ ஒருத்தர் மேல ஒரு தரங்க மட்டும் தான் பயன்படுத்த முடியுமா அது மட்டும் இல்ல அந்த டிப்ரீஸ என்னோட கண் வழி அதை அவங்க இன்சர்ட் பண்ணாங்க அதான் என்னோட கண் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றாரு ஹீரோயினுக்கு செம்ம காண்டாயிடுது இது எப்படி சாத்தியம் என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே போய் சொல்றாங்க என்னோட பாஸ் கூட என்ன ஏமாத்துறான்னு தோணுது அவளுக்கு என்னோட அப்பாவோட தேவை என்ன இல்ல இனிமே என்னோட அப்பாவை நான் எங்கேயும் கூட்டிட்டு போக மாட்டேன் அவரு என் கூடவே தான் இருப்பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோயின் சொல்ல இன்னொரு பக்கம் ஹீரோயினோட பாஸ் போட்ட அந்த பிளான் ஊத்திக்கிச்சு அப்படிங்கிற விஷயம் அவளுக்கும் தெரிய வருது அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் ஹீரோயினோட அப்பா இவங்க எல்லாருமே ஒரு ஹோட்டலுக்கு வராங்க அண்ட் ஹீரோயினோட அப்பா கிட்ட இவங்கள்ட்ட கேட்கறதுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை ஒன் பை ஒன்னா கேட்க ஆரம்பிக்க அவரும் இது மாதிரி ஹீரோவோட பாஸ் வச்சிருக்கிற அந்த ஆராய்ச்சி கூடம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இவரோட கையில தான் இருந்துச்சா பட் அதை கவர்மெண்ட் இவர்கிட்ட இருந்து வலுக்கட்டாயம் அப்படிங்கி ஹீரோவோட பாஸ் கிட்ட கொடுத்துட்டாங்களா அண்ட் இவரை மறுபடியும் உயிரோட கொண்டு வந்ததுக்கான காரணமே அந்த தீவிரவாத கும்பலுக்கு இவர்கிட்ட இருந்து ஒரு நீடு ஏற்பட்டுச்சா ஒரு சக்தி வாய்ந்த அழிவு ஆயுதத்தை உருவாக்கணும்னு நினைச்சாங்களா எதை வச்சு அந்த டிப்ரீஸ் பீஸை வச
அப்ப ஹீரோயினும் அவங்க சொன்னதை நீங்க கேட்டீங்களா அதை செஞ்சு முடிச்சீங்களான்னு கேட்டா திட்ட திட்ட நான் செஞ்சேன் பட் முழுசா செய்யல இருந்தாலும் அவங்க அதை முடிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் உலகத்துக்கு பேரழிவை ஏற்படுத்துவாங்கன்னு சொல்றாரு சரி அவங்களோட திட்டம் தான் என்ன அதை வச்சு அவங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்னு கேட்டா எனக்கு தெரியல எனக்கு எதுவும் ஞாபகத்துல இல்லைங்கிறாரு அண்ட் அதுக்கப்புறம் செத்து போன நம்ம ஹீரோயினோட அப்பா மறுபடியும் உயிரோட திரும்பி வந்துட்டாரு இல்லையா பொண்ணுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் அந்த சந்தோஷத்தை பத்தியும் எவ்வளவு நாள் நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோயினோட அப்பாவை பிரிஞ்சிருந்ததை பத்தியும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு கான்வர்சேஷன் போகும் ரொம்ப லென்தா போயிட்டு இருக்கும் சோ அதை அப்படியே கட் பண்ணிப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினுக்கு கையில அடிபட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த அடிபட்ட காயத்துக்கெல்லாம் நம்ம ஹீரோ மருந்து போட்டு விட்டுட்டு நாளைக்கு நம்ம ஓரிகான் போக போறோம் அந்த இடத்துல உன்னோட அப்பாவுக்கு தேவையான எல்லா டூல்ஸும் கிடைக்கும் அவன் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான்னு சொல்றான் அதுக்கப்புறம் ஹீரோயினோட அப்பா ஹீரோ கிட்ட ஒரு சின்ன சீட்டை கொடுத்து சில விஷயங்களை மட்டும் தான் என்னால ஸ்கேனர்ல உருவாக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இவர் எதை பத்தி பேசுறாரு அப்படிங்கிற விஷயம் புரியல அதுக்கப்புறம் ஹீரோ ஒரு பாதுகாப்புக்காக கார்ல வெயிட் பண்றான் அப்ப நம்ம ஹீரோயின் அவனோட பாஸ்க்கு கால் பண்றா பண்ணிட்டு இது மாதிரி ஹீரோவோட பாசும் ஹீரோவும் என்னோட அப்பா அந்த இடத்துல இல்லைன்னு சொன்னாங்க பட் அவர் இப்ப என் கூட இருக்காரு அவரு உயிரோட இருக்கிறாருன்னு சொல்றா அதுக்கு இந்த பாஸ் ஆச்சரியப்பட ஆச்சரியப்படாத அது மேட்ரு கிடையாது உன்னை பத்தி எனக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருச்சு நீ எதுக்காக என்னோட அப்பாவை லண்டன் கூட்டிட்டு வர சொன்ன என்னோட தங்கச்சி எதுக்க கம்பல் பண்ணி எனக்கு கால் பண்ண சொன்ன அப்ப பாசும் எல்லாமே உன்னோட நல்லதுக்காக தான் நான் பண்ணேன்னு சொன்னா என்னோட அப்பா என்கிட்ட சொன்னாரு டிப்ரீஸ்க்காக தான் இந்த தீவிரவாத கும்பல் தன்னை கூட்டிட்டு போனதாகவும் அந்த டிப்ரீஸ் பீஸ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியே சொன்னாரு என்ன சொல்ற எனக்கு புரியல இல்ல உனக்கு என்ன வேணுமோ அந்த விஷயத்த நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா உங்ககிட்ட நான் சொல்றேன் பட் இப்ப என்னோட அப்பாவுக்கு எல்லா லக்காரி ஃபைல்ஸும் வேணும் அதை உன்னால என்கிட்ட கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்டா நான் ட்ரை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினோட பாஸ் போனை கட் பண்ண இப்படியே அந்த எட்டாவது எபிசோட் முடியுது இந்த ஒன்பதாவது எபிசோட ஸ்டார்டிங் சீல்ல ஷெல்பி அப்படிங்கிற ஒரு பையன் ஒருத்தன் அவசர அவசரமா ஓடி வந்து தண்ணியில குதிக்கிறான் அப்படி தண்ணியில குதிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீந்தி தண்ணிக்கு அடியில உள்ள டெப்ரீஸ்ல போய் படுத்துக்கிறான் அப்படி படுத்த பைய கண்ணு முழிச்சு பார்த்தா மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துட்டான் வந்தவன் கேத்திலின் எங்க இருக்கிற கேத்திலின் எங்க இருக்கிறான்னு திரும்ப திரும்ப கத்துனா அவகிட்ட இருந்து எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்ல அப்ப ஒரு ரூம திறந்தா அங்க ஒரு குட்டி பையன் ஒருத்த உட்காந்துருக்கான் அவங்கிட்ட நீ யாரான்னு கேட்டா நான் உன்னோட தம்பின்னு சொல்றான் அதுக்கு இவன் இல்லவே இல்ல நீ என்னோட தம்பி கிடையாது ஒழுங்கா சொல்லு கேத்திலின் எங்கன்னு கேட்டா டே நமக்கு சிஸ்டரே கிடையாதுரா நீயும் நானும் மட்டும்தான் அந்த வீட்டுல இருக்கிறோம்னு சொல்லவும் அப்படியே இந்த பையன் பயங்கரமா கத்துறான் அப்படியே அங்க சீனை கட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் ஹீரோயினோட அப்பா இவங்க எல்லாருமே ஓரி கான் அப்படிங்கிற இடத்த நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க அப்ப வழியிலே நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ கிட்ட கிடைக்கும் பாத்துட்டு <laughs> அந்த ஆக்சிடென்ட்ல டெப்ரிஸ்னால அவரோட உடம்புல சில பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுச்சான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவா அந்த கார்சியா பாக்குறான் அப்ப அந்த கார்சியா நம்ம ஹீரோ பார்த்து அந்த இன்ஜெக்ஷனை எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறியான்னு கேட்டா ஆமா அவங்க குடுக்கறப்ப நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்றான் ஞாபகம் இருக்கா முன்னாடி ஒரு சீல நம்ம ஹீரோ அவனோட உடம்புல ஒரு இன்ஜெக்ஷனை போட்டிருப்பான் அதை பத்தி தான் அந்த கார்சியா நம்ம ஹீரோ கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கான் அப்ப கார்சியாவோட கண்ண பாருங்களேன் கண்ணே பூ உழுந்த மாதிரி வித்தியாசமா இருக்குது பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் பேய் மாதிரியே இருக்கிறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவா கார்சியாவை நம்ம ஹீரோயினுக்கும் ஹீரோயினோட அப்பாவுக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுட்டு பக்கத்துல ஏதோ டிப்ரீஸ் பீஸ் விழுந்ததுக்கான சிக்னல் எங்களுக்கு கிடைச்சது அது என்னன்னு பாக்கிறதுக்காக நானும் ஹீரோயினும் போக போறோம் ஏன்னா அப்படி போனாதான் என்னோட பாஸ்க்கு எங்க ரெண்டு பத்து மேலையும் டவுட் வராதுன்னு ஹீரோ சொல்றான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினோட அப்பாவை கார்சியா கிட்டே விட்டுட்டு நம்ம ஹீரோவோ ஹீரோயினும் மட்டும் அந்த டிப்ரீஸோட சிக்னலை நோக்கியே போயிட்டு இருக்காங்க அப்படி போறப்போ சின்னதா ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் மாதிரி ஒன்னு பாத்துட்டு சந்தேகத்துல இவங்க ரெண்டு பேரும் நேரம் அந்த வீட்டுக்கு போறாங்க போனா ஸ்டார்டிங் சீல பாத்தோம் இல்லையா ஷெல்பி அப்படிங்கிற ஒரு பையன் அந்த பையன் தான் உட்காந்துருக்கான் அப்ப அவன் கூட இருக்கிற குட்டி பையனை பார்த்து இவ யாருன்னு கேட்டா இவன் ஸ்டீஃபன் என்னோட தம்பின்னு சொல்றான் அதுக்கப்புறம் இவங்களும் அந்த பையன் கிட்ட உலகத்துல பல இடங்கள்ல டெப்ரீஸ் பீஸ் விழுது இல்லையா அதையெல்லாம் நாங்க கலெக்ட் பண்ற வேலையை பாத்துட்டு இருக்கோம் நீ உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துலயோ வானத்துலயோ ஏதாவது வித்தியாசமா டெப்ரீஸ் பீஸ் பாத்தியான்னு கேட்டா ஆமா எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல உள்ள தண்ணியில டெப்ரீஸ் பீஸ் விழுந்ததை நானும் என்னோட தங்கச்சியும் பார்த்தோம் அது
சில நேரத்துல நான் தனியா இருப்பேன் இது மாதிரி ரியாலிட்டியும் மாறிட்டே இருக்கு அன் வழக்கம் போல நீங்களும் இதே மாதிரிதான் வந்து கேப்பீங்கிறா இது நாங்க கேப்போமா ஆமா நீங்க இதே மாதிரி கேப்பீங்க நானும் இதே மாதிரி சொல்லுவேன் அப்புறம் ஹீரோனோட அப்பா ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆச்சு அவ அவருக்கு கால் பண்ணுவா அவரு என்னோட பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்க பாப்பாரு பட் அவராலையும் முடியாதுங்கிறான் இதை கேட்டு நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினும் மிரண்டு போடுறாங்க ஏன்னா அவன் கடந்த காலத்துக்கே திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு இருக்கா இல்லையா அந்த கடந்த காலத்துல உள்ள ஹீரோ ஹீரோயினே அவன் பாத்துருக்கிறான் அதான் இவ்வளவு அசால்ட்டா பேசுறான் இப்ப அதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஹீரோயினும் அவளோட அப்பாவுக்கு கால் பண்ணி நடந்த விஷயத்த சொல்றா அப்ப அவரும் இந்த செல்பி கிட்ட கடந்த காலத்துல இருந்தனா உங்ககிட்ட என்ன சொன்னான்னு கேக்குறாரு அதுக்கு நானும் என்னோட தங்கச்சியும் கரெக்டா அந்த டெப்ரி ஸ்கூல்ல போயிட்டு எப்ப கடந்த காலத்துக்கு வந்தமோ அதே டைமுக்கு என்ன மறுபடியும் போக சொன்னீங்கிறான் சரி எந்த டைமுக்கு நான் உன்ன போக சொன்னான்னு கேட்டா நாலு மணி மூணு நிமிஷம்னு சொல்றான் அப்ப அவரு இதை யோசிச்சு பாத்துட்டு டைமா கால்குலேட் பண்ணி பாக்குறப்போ டே பைத்தியக்காரா நீ நினைக்கிற மாதிரி இந்த விஷயம் அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது நீ கடந்த காலத்தை மறுபடியும் பழையபடி மாத்தணும் அப்படின்னா நீ கரெக்டா நாலு மணி மூணு நிமிஷம் அண்ட் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு செகண்ட்ஸ்க்கு நீ அந்த டெப்ரி ஸ்கூல்ல இருக்கணும் அப்படி இருந்தா தான் மறுபடியும் உன்னோட தங்கச்சி உனக்கு திரும்ப கிடப்பா பட் அதுக்கு சாத்தியமே கிடையாது இவ்வளவு அக்யூரட்டா அந்த டெப்ரி ஸ்கூல்ல உனால போகவே முடியாது ஒருவேளை நீ அந்த டெப்ரி ஸ்கூல்ல போறப்போ உனக்கு ஏதாவது வித்தியாசமா கலர் தெரியுதான் கேட்டா இவன் எனக்கு அப்படி எதுவும் தெரியலங்கிறான் அப்ப அவரும் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும்னு சொல்லவும் ஹீரோயினும் போனை கையில எடுத்துட்டு என்ன கேட்டா இந்த பாரு அவனை மறுபடியும் அந்த தண்ணிக்குள்ள போக விடாத இப்படி அவனோட தங்கச்சியை காப்பாத்தணும் அப்படிங்கறதுக்காக தொடர்ந்து அந்த டெப்ரி ஸ்பேஸ பயன்படுத்திக்கிட்டே இருந்தா அப்படின்னா ஸ்பேஸ் டைம் மாறும் அண்ட் ஒரு கட்டத்துல இந்த உலகத்துல உள்ள ரியாலிட்டியே மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ சொல்றதுக்கு எல்லாம் அவனை தடுத்து நிப்பாட்டுன்னு சொல்லி வாய மூடல அதுக்குள்ளேயே மறுபடியும் இந்த பைய தண்ணிக்குள்ள குதிக்கிறான் குதிச்சு மறுபடியும் அவனோட கடந்த காலத்துக்கும் போயிடுறான் அடுத்த மறுபடியும் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் ஹீரோயினோட அப்பா இவங்க எல்லாருமே கார்ல போயிட்டு இருக்கிறப்போ இவங்களுக்கு அந்த டெப்ரிஸோட சிக்னல் கிடைக்குது அப்ப திடீர்னு இவங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல அந்த மான் குறுக்க போச்சு இல்லையா அந்த மானை இப்ப ஹீரோயின் முன்கூட்டியே பாத்தாரா அடுத்து இவங்க எல்லாரும் கார்சியோட வீட்டுக்கு போறாங்க அப்ப அந்த கார்சியாவும் நம்ம ஹீரோயினோட அப்பாவுக்கு அவன் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்த டெக்னாலஜியும் டூல்ஸையும் குடுக்குறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினும் அந்த டெப்ரிஸோட சிக்னல தேடி நேரம் அந்த ஷெல்பி பயலோட கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு போறாங்க போயிட்டு போன சீன்ல கேட்ட மாதிரியே கொஸ்டின்ஸ் மறுபடியும் அவங்க கிட்ட கேக்குறாங்க அப்ப அந்த ஷெல்பி பயலோட தம்பி வரா வந்துட்டு கிரையன்ஸ் அங்க இருந்து எடுத்துட்டு போறப்போ டே பிரையன் வந்திருக்காரு ஒரு ஹாய் சொல்ல மாட்டியாடான்னு கேட்டா ஹீரோ டே என்னோட பேரு உனக்கு போறா தெரியும்னு கேக்குறான் அடுத்த நம்ம ஹீரோயின் அவளோட அப்பாவுக்கு கால் பண்றா அப்ப ஷெல்பி அவர்கிட்ட போன டைம் நீங்க என்கிட்ட ஏதாவது நீ கலர்ஸ் பாத்தீங்களும் <laughs> ஒரு <laughs> கண்ணாடி <laughs> பாசும் <laughs> தனியாட்டி <laughs> 
தெரியல அந்த கலர்ஸ் நான் ஒவ்வொரு டைம் போறப்பையும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறுது நானும் நிறைய டைம் ரியாலிட்டியா மாத்திட்டே இருந்ததுனால என்னால அதை சரியா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியலங்கிறா அப்பதான் ஹீரோனோட அப்பா சொல்றாரு இதே மாதிரியான ஒரு டெப்ரீஸ் பீஸ நான் ஹேண்டில் பண்ணிருக்கேன் அது ஒரு பொண்ணை பாதிச்சது சோ அந்த கேஸ நான் ஹேண்டில் பண்ணதுனால சொல்றேன் அந்த டெப்ரீஸ் உன்னோட ஆசைகளுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் ரியாலிட்டியா மாத்துது சொல்ல போனா நீ தான் அந்த டெப்ரீஸ்க்கு பைலட் அப்படிங்கிற மாதிரி இவர் சொல்ல அப்ப நான் என்னோட தங்கச்சி தான் திரும்பி வரணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்ப அவ எதுக்கு திரும்பி வரல இல்லடா நீ கரெக்டா அவ தான் வேணும்னு நினைச்சிருக்க மாட்டேன் உன் மனசுக்குள்ள பல எண்ணங்கள் ஓடி இருக்கும் அதுதான் ரியாலிட்டி மாறிக்கிட்டே இருக்கு மனசை ஒருமுகப்படுத்து நீ எது வேணும்னு ஆசைப்படுறியோ அதை மட்டும் நினைச்சு பாருன்னு சொல்றான் அதுக்கப்புறம் இந்த செல்பிய பத்தினா நம்ம ஹீரோ கிட்ட ஆமா அவர் சொல்றது உண்மை நான் ஒவ்வொரு நேரத்திலயும் ஒவ்வொரு விஷயத்த யோசிப்பேன் ஒரு நேரத்துல கோவத்துல என்னோட தங்கச்சி வேணாம்னு நினைப்பேன் அப்புறம் வேணும்னு நினைப்பேன் எனக்கு தம்பி வேணும்னு நினைப்பேன் தம்பி வேணாம்னு நினைப்பேன் இது மாதிரி மாத்தி மாத்தி நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன்னு சொல்றான் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஹீரோனோட அப்பாவும் அவன் பிரபஞ்சத்தோட காலநிலைய மாத்திக்கிட்டு இருக்கான் அதான் வேற ஒரு டைமென்ஷன்ல இருக்கிற அவனோட தங்கச்சிய இங்க உள்ள கண்ணாடி மூலமா பாக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அண்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோனோட அப்பா திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருப்பாரு இல்லையா அவன் அந்த தண்ணிக்குள்ள குதிக்க விடாத அவனால அந்த ரியாலிட்டியா மாத்த முடியாதுன்னு சொல்லியிருப்பாரு பட் அவர் சொன்னதே மாரி இந்த பைய திரும்ப திரும்ப குதிக்கிற விஷயம் நம்ம ஹீரோயினுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதனால கடுப்புல நம்ம ஹீரோயின் அந்த செல்பி பாய்கிட்ட டேய் என்னோட அப்பா எத்தனை டைம் சொன்னாரு அந்த தண்ணிக்குள்ள குதிக்காத குதிக்காதன்னு ஓன் தங்கச்சியை காப்பாத்தா எங்களோட வாழ்க்கை எதுக்குடா பணயமா வைக்கிறேன்னு அந்த பையில புடிச்சு திட்டினா அந்த அகராதி பயப்புள்ள அப்ப கூட கேட்காம மறுபடியும் ஓடி போய் தண்ணியில குதிக்கிறான் அப்ப ஹீரோவும் அவன் பின்னாடி ஒருத்தர் <laughs> <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> 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 உலக நினைக்கிறேன் பட் அந்த கதையோட மைய கரு என்னன்னா நீங்க உண்மையிலே விரும்புற ஒருத்தர உங்களுக்குள்ளே மறைச்சு வாழ்நாள் முழுவதும் வாழலாம் அப்படிங்கறது அந்த கதையோட கரு இப்ப இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ கூட இருக்கிற ஏஜென்ட் அந்த பாஸ்க கால் பண்ணி இது மாதிரி பிரேனுக்கு எதுவும் ஆயிடுச்சு அவன் அந்த டெப்ரிஷனால பாதிக்கப்பட்டிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் திரும்ப திரும்ப அவன் தண்ணிக்குள்ள குதிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான்னு சொல்லவும் ஹீரோட பாஸ் யோசிச்சுட்டு அவன் மேல ஒரு கண் வச்சுக்கோ எந்த தப்பையும் அவனை பண்ண விட்டுறாதுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோட பாஸ் போன் கால கட் பண்றான் அப்ப அந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயினோ நான் சொன்ன கதையில இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது குழு கிடைச்சதான்னு கேட்டா ஹீரோ ஆமான்னு சொல்றான் அப்ப ஹீரோயின் பதிலுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்காக நீங்க மறுபடியும் திரும்ப போகணும்னு ஏதோ சொன்னீங்களே அந்த பிடிச்ச நபர் யாருன்னு கேட்டா அது நீதான ஹீரோ சொல்ல அப்படியே இந்த ஒன்பதாவது எபிசோட் முடியுது இப்ப போன எபிசோட்ல நம்ம ஹீரோ கடைசியா ஹீரோயின் கிட்ட பேசிருப்பான் இல்லையா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ ஷெல்பியா பாக்குறதுக்காக வரான் அவனோட ஹேண்ட் காப்பியும் அவுத்து வர்றான் அதுக்கப்புறம் ஹீரோயினோட அப்பா சொன்னதை வச்சு பாக்குறப்போ நீ அந்த டெப்ரிஸ்க்கு ஒரு பைலட் மாதிரி இப்ப இந்த இடத்துல நானும் இருக்கிறதுனால நானும் அந்த டெப்ரிஸ்க்கு ஒரு பைலட் மாதிரி தான் அதனால நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த டெப்ரிஸ்குள்ள போகணும் அப்படி போனா ரியாலிட்டி மாதிரி நம்ம மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு போக வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்றப்போ நம்ம ஹீரோ கூடவே இருந்தா பாத்தீங்களா ஒரு ஏஜென்ட் அவன் அந்த டெப்ரிஸ ரெஸ்கியூ பண்றதுக்கான டீமை வர சொல்லிட்டா போல அதனால வெளியில ஹெலிகாப்டர் எல்லாம் பறந்துட்டு இருக்கு அப்ப ஹீரோவை இதுக்கு மேல டைம் 
பண்ண வேணா சீக்கிரமா வா தண்ணிக்குள்ள குதிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இவங்க போனா அத நம்ம ஹீரோ கூட இருந்த ஏஜென்ட் லேடி பாத்துட்டு இவனுங்க தப்பிக்க பாக்குறதா நினைச்சு நம்ம ஹீரோவை சுட்டுறா அதனால இந்த பையன் குண்டடி பட்டு தண்ணிக்குள்ள வளரான் அப்ப கூடவே இருக்கிறாள் ஏன் செல்பி அவன் நம்ம ஹீரோவை காப்பாத்தி அந்த டெப்ரிஸ் கிட்ட கொண்டு போறான் நம்ம ஹீரோவாலையும் சுத்தமா முடியல ஆல்மோஸ்ட் அவன் சாக போற அந்த கண்டிஷன்ல மறுபடியும் அந்த டெப்ரிஸ் இவங்களை கடந்த காலத்துக்கு அமைச்சு வச்சிருது இப்ப நம்ம ஹீரோ கண் முழிச்சு பார்த்தா மறுபடியும் அந்த லேடி ஏஜென்ட் கூட தான் கார்ல போயிட்டு இருக்கான் அன் வழக்கம் போல கூட இருக்கிற இந்த லேடியும் அந்த வீட்டுக்கு பக்கத்துல தான் டெப்ரிஸோட சிக்னல் கிடைக்குது பா நம்ம அந்த இடத்துக்கு போலான்னு கூப்பிடுறா ஆனா அவ கொஞ்சம் டேஞ்சரான ஆள் அப்படிங்கிற விஷயம் ஹீரோக்கு நல்லா தெரியும் அதனால வீட்டுக்கு வெளியில நீ செக் பண்ணு நான் வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு செக் பண்றேன் இவன் மட்டும் வீட்டுக்கு போறான் போயிட்டு டோர் ஓபன் பண்ணி பார்த்தா ஒரு டுஸ்ட் ஏன்னா நிக்கிறது செல்பி கிடையாது செல்பியோட தங்கச்சி கேத்லின் தான் வந்து நிக்கிறா அப்ப ஹீரோவை ஷாக் ஆயிட்டு கேத்லின் நீ திரும்ப வந்துட்டியா எங்க உன்னோட அண்ணன் வீட்டுக்கு வந்துட்டானான்னு கேட்டா எங்களோட பேர்ல உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னு அவ கேக்குறா எனக்கு எல்லாமே தெரியும் சொல்லு செல்பி எங்க அப்படின்னு கேட்டா நாங்க ஒரு அஞ்சாறு நாளைக்கு முன்னாடி எங்க வீட்டை விட்டு வெளியில போனோம் மறுபடியும் நான் திரும்பி வந்தேன் பட் செல்பி திடீர்னு மறைஞ்சிட்டா அதாவது அவ கூட புறக்காத மாதிரியான ரியாலிட்டிக்கு நான் வந்துட்டேங்கிறா இப்ப ஹீரோக்கு என்ன பண்றதே தெரியல தலைய போட்டு பிச்சுக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு கிட்ட இது மாதிரி நான் ஒரு ஏஜென்ட் கவர்மெண்ட்காக வேலை பாக்குறேன் நானும் என்னோட பார்ட்னரும் சேர்ந்து இந்த வீட்டுக்கு வந்தோம் அப்பதான் உன்னோட அண்ணன் செல்பியை பார்த்தோம் அவனை தொலைஞ்சு போயிட்டதா சொன்னா அதுக்கப்புறம் நானும் அவனும் டெப்ரிஸ் குள்ள போனோம் அப்படி போனதுனால என்னோட பார்ட்னரையும் நான் இழந்துட்டேன் இப்ப உன்னோட அண்ணன் எப்படி ஒன்னு தேடுறானோ அதே மாதிரிதான் என்னோட பார்ட்னர் பினோலாவையும் நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றான் அப்ப அதே டைம்ல நம்ம ஹீரோ கூட இருக்கிறாள் அந்த ஏஜென்ட் அவன் இந்த டெப்ரிஸ் இந்த வீட்டுக்கு பக்கத்துல தான் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த கண்டுபிடிச்சிட்டா அப்ப கேத்லினும் நீங்க மட்டும் எப்படி இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்க என்னோட அண்ணன் எங்க போனான்னு கேட்டா அவ வேற ஒரு ரியாலிட்டிக்கு போயிருப்பான் சொல்றத தெளிவா கேளு என் கூட ஒருத்தி வந்திருக்கா பத்தியா அவ எமகாதகி இவன் மட்டும் அந்த டிப்ரீஸ கண்டுபிடிச்சிட்டா அத கண்டிப்பா டீஆக்டிவேட் பண்ணிருவா அப்படி பண்ணிட்டா உன்னோட அண்ணனும் திரும்பி வரமாட்டான் என்னோட பார்ட்னர் பினோலாவும் திரும்பி வரமாட்டா அப்ப மறுபடியும் நம்ம ரெண்டு பேரும் தண்ணியில குதிக்கலாமான்னு கேட்டா அதுதான் தவறான விஷயம் ஏன்னா நம்ம திரும்ப திரும்ப தண்ணியில குதிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா பிரபஞ்சத்துல உள்ள ரியாலிட்டி மொத்தமா மாறிடும் அது ஆல்ரெடி மாறிடுச்சு நீயே உள்ள வந்து பாருன்னு இந்த பொண்ணு சொல்லவும் இவடும் வந்து பாக்குறான் ஏற்பட்டிருக்காங்க புரியாது <laughs> அதுக்கப்புறம் <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> குதிச்சு <laughs> போதும் <laughs> <laughs> 
வருது ஆனா அந்த டைம் நம்ம கேத்ரின் கையில ஒரு சின்ன நோட் எடுத்துக்கிட்டு அதுல ஐ லவ் யூ எழுதி அவனோட அண்ணன் கிட்ட காட்டுறா இன்னொரு பக்கம் மறுபடியும் ரியாலிட்டில நம்ம ஹீரோயின் தான் வந்திருக்கா பட் அவ கூட பார்ட்னரா முன்னாடி சீன்ல பார்த்த அந்த லேடி ஏஜென்ட் தான் வரா ஆனா அந்த டைம் நம்ம ஹீரோயின் வந்து அந்த கேத்லினோட வீட்டை பாக்குறப்போ அந்த பிரபஞ்ச பிளவு என்ன அதிகமா இருக்குது அத பார்த்து பயந்தவ இவளோட டீம்க்கு கால் பண்ணி உடனே வர சொல்றா அதுக்கு அப்புறம் இவ்வளவு டோர் ஓபன் பண்ணா கேத்லின் ஒரு வார்த்தை கூட பேச உள்ள உள்ள கூட்டிட்டு போயிட்டு ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இப்ப நடந்த விஷயம் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் தெளிவா சொல்லிட்டு வேற ஒரு ரியாலிட்டில மாட்டிட்டு இருக்கிற நம்ம பிரையனையும் ஷெல்பியும் கூட்டிட்டு போய் காட்டுறா அப்ப பிரெயின் இது மாதிரி நோட்ல இருதிறப்பு விலகல் அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு விஷயத்த பத்தி எழுதி காட்டுறான் பட் அது நம்ம ஹீரோயினுக்கு புரியல சரி உனோட அப்பாவுக்காச்சும் உடனே கால் பண்ணு அவரால தான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் சொன்னா அதுவும் முடியாது என்னோட அப்பா செத்துட்டு ஹீரோயின் காட்டுறா இப்ப ஹீரோவுக்கு அடுத்து என்ன படுதனே தெரியல தலைய போட்டு பிச்சுக்கிறான் ஆனா அந்த பயலுக்கு நம்ம ஹீரோயின் மேல ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குது போல அதனால உன்னால மட்டும்தான் எல்லாரையும் காப்பாத்த முடியும் பிளீஸ் யோசி யோசின்னு சொல்ல அப்படியே அவங்க ரெண்டு பேரும் மறைஞ்சு படுறாங்க பட் நம்ம ஹீரோயினுக்கு சுத்தமா டைமே இல்ல ஏன்னா அந்த டிப்ரீஸ ரெஸ்கியூ பண்றதுக்காக ஹெலிகாப்டர்ல அந்த டீம் இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு அப்ப கேத்லினும் இது மாதிரி அவங்களை ரெஸ்கியூ பண்ண விடக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மறுபடியும் தண்ணிக்குள்ள குதிக்கணும்னு சொல்லவும் ஹீரோயினும் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம அவளும் தண்ணிக்குள்ள குதிக்கிறா இப்ப ரெண்டு பேருமே மறுபடியும் கடந்த காலத்துக்கு போறாங்க இந்த டைம் நம்ம ஹீரோயின் கூட முன்னாடி சீன்ல பார்த்த ஹீரோ கூட இருந்த அந்த ஏஜென்ட் இருக்கான் அந்த நம்ம ஹீரோயின் இப்பதான் அந்த டிப்ரீஸ பயன்படுத்துறா இல்லையா அது இவளுக்கு புதுசா இருக்குது அப்ப கூட உள்ள ஏஜென்ட் இதை பத்தி உடனே உன்னோட அப்பா கிட்ட சொல்லணும்னு சொல்றப்போ என்னோட அப்பா தான் செத்துட்டாரு அட என்னமா நேத்து தான் அப்பா பார்த்து பேசினேன் செத்துட்டாருன்னு சொல்றேன்னு அவன் சொல்றான் ஏன்னா ரியாலிட்டி மாறிடுச்சு அப்படி மாறினதுனால ஹீரோயினோட அப்பா இப்ப உசுரோட இருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஹீரோயின் மறுபடியும் கேத்லினோட வீட்டுக்கு போறா அப்படி போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஹீரோயின் அவளோட அப்பாவுக்கு கால் பண்றா பண்ணிட்டு இது மாதிரி மறுபடியும் நடந்த விஷயத்த ஸ்டார்டிங் சீன்ல இருந்தே சொல்றா அப்புறம் நம்ம ஹீரோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த இருதரப்பு விலகல்னு ஏதோ ஒரு விஷயத்த பத்தி சொன்னா அத பத்தி அப்பா கிட்ட கேக்குறப்போ அப்பதான் அவர் சொல்றாரு கேத்லினும் ஷெல்பியும் கண்டிப்பா ட்வின்ஸா தான் இருக்கணும் அதான் அவங்க ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ண இந்த ரியாலிட்டியும் மாறிட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவாரு அப்ப கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு ரெஸ்கியூ டீமும் வந்துடும் அப்ப ஹீரோயினும் பிளீஸ் பா ஏதாவது சொல்லுங்க எப்படி அவங்களை காப்பாத்துறதுன்னு கேட்டா பினோலா நீ என்னோட பொண்ணு கண்டிப்பா நீ ஒரு புத்திசாலியா தான் இருப்ப நீ அந்த பிரச்சனையை முடிச்சிருவன்னு சொல்லிட்டு போனை கட் பண்ண ஹீரோயின் பயங்கரமா யோசிக்கிறா அப்ப அவளுக்கு ஒரு ஐடியா மாட்டுது என்னன்னா அந்த கேத்லினும் ஷெல்பியும் ட்வின்ஸ் தானே ரெண்டு பேருமே ரத்த பந்தத்துல இருக்கிறாங்க அதனால நீ உன்னோட அண்ணனும் கரெக்ட் நடந்துச்சு எதுமே அவங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இல்ல இவங்க மறுபடியும் அந்த டிப்ரீஸோட சிக்னல வச்சு அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு போனா அங்க நம்ம ஷெல்பியும் கேத்லின் இருப்பாங்க அவங்கள இவங்களுக்கு தெரியல பட் அவங்களுக்கு இவங்க நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு அதனால ஹீரோ வாய் திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க தேடி வந்த டிப்ரீஸ் எங்க இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு நல்லா தெரியும் வாங்க போலான்னு கூட்டிட்டு போறான் ஆனா அந்த ரியாலிட்டி மாறினதுனாலயோ என்னமோ தெரியலங்க நம்ம ஹீரோவோட பாசும் பாசோட பொண்டாட்டியும் டைவர்ஸ பத்தி பேசிருப்பாங்க இல்லையா அந்த விஷயம் மாறவே இல்ல பொண்டாட்டிகாரி புருஷனுக்கு டைவர்ஸ் அக்ரிமெண்ட் கொடுத்துட்டு போயிருக்கா சரி ஸ்டார்டிங் சில ஒரு தாடி காரணம் பார்த்தமே அவன் என்னடா பண்றான் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பையன் இன்னும் ஜெயில முடியுது <laughs> ஓப்பனிங் சீன்ல சில பேர் சேஃப்டி சூட் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு காட்டுக்குள்ள டெப்ரிசோட சிக்னல் தேடி போறாங்க அப்படி தேடி போற போற இடத்துல ஒரு லேடி சமணங்கால் போட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கா அது மட்டும் இல்ல இந்த லேடி கிட்ட இருந்து தான் பயங்கரமான டெப்ரிசோட சிக்னலும் வந்துட்டு இருக்கு அப்ப உங்களை ஏமா யார் நீ இங்க நம்ம பண்றேன்னு கேட்டா அவன் நம்ம ஹீரோவோட பேர சொல்றாங்க இப்ப இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினோ கார்ல போயிட்டு இருக்கிறப்போ ஹீரோயின் நம்ம கார்சியாவுக்கு கால் பண்றா அப்ப போன் எடுக்கிறது நம்ம ஹீரோயினோட அப்பா அப்பா கார்சியாவோட போன் உங்க கிட்ட எப்படிப்பா கிடைச்சதுன்னு கேட்டா இல்லமா நான் தான் அவர்கிட்ட போனை கடை வாங்கினேன் நான் இப்ப ஒரு பெட்ரோல் ஸ்டேஷன்ல இருக்கிறதா சொல்றாரு நீங்க எதுக்கு அங்க போனீங்க இல்ல இந்த டெப்ரிஸ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா நமக்கு பெரிய பெரிய ஆன்டனாக்கள் தேவை அத தேடி தான் நான் போயிட்டு இருக்கறேன்னு சொல்லவும் ஹீரோயினோ பாத்து பா பத்ரமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போன் கட் பண்றா அப்பதான் நம்ம ஹீரோவுக்கு ஏஜென்ட் டாம் கால் பண்றா இது மாதிரி நாங்க காட்டுக்குள்ள ஒரு லேடியை கண்டுபிடிச்சோம் அவ உன்னோட பேர மட்டும் தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கா அதனால நீயும் பின்னோல அவன் சீக்கிரமா கிளம்பி லேபுக்கு
அவங்களோட உருவம் பதிவாக அதை ஒத்து பார்த்தா அவங்களுக்கு பின்னாடி அந்த டெப்ரிசோட சக்தி அவங்களை ஃபாலோ பண்ற மாதிரியே இருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவா அந்த சேஃப்டி சூட் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அந்த லேடி கிட்ட என்னோட பேர் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நான் உங்களை முன்ன பின்ன பார்த்ததே இல்லையன்னு சொல்றப்போ அப்ப அந்த லேடி சுரோபி அப்படிங்கிற இடத்தோட பேரையும் ஹைவே நம்பரையும் சொல்றா அப்படி சொன்னதுமே நம்ம ஹீரோவோட முகமே மாறுது ஏன்னா அந்த லேடிக்கு நம்ம ஹீரோவோட வாழ்க்கையில நடந்த ஏதோ ஒரு சம்பவத்தை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு இப்ப அதுக்கப்புறம் அந்த லேடிய லேபுக்கு கூப்பிட்டு வந்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம ஹீரோ அந்த லேடி கிட்ட பேசலாமே ட்ரை பண்ணா அந்த லேடி நம்ம ஹீரோ கூட வேலை பார்த்த ஒவ்வொருத்தரோட பேரையா சொல்லிட்டு இருக்கா அப்ப டப்பனி ஹீரோட கையவும் பிடிக்கிறா பார்த்தா முன்னாடி ஒரு எபிசோட்ல நம்ம ஹீரோ ஆப்கானிஸ்தான் ராணுவத்துல வேலை பார்த்ததா சொல்லிருப்பாள் அந்த இடத்த பத்திர நினைவுகள் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருது நம்ம ஹீரோக்கு என்னாச்சு தெரியல அவனோட உடம்புல ஷாக் அடிச்ச மாதிரி பேச்சு மூச்சு இல்லாம கிடக்குறாங்க அப்ப நம்ம ஹீரோ ரொம்ப ரொம்ப பயந்து பெறா அதனால டாம்க்கு கால் பண்ணி எப்படி அந்த டெப்ரீஸ் அந்த காட்டுக்குள்ளதான் கிடக்கணும் அதனால சீக்கிரமா அந்த டெப்ரீஸ் கண்டுபிடிச்சு ஷடோன் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோயின் சொல்லிட்டு இருக்கா இப்ப இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோட பிளாஷ்பேக் காட்டுறாங்க இத போட்டு ரொம்ப குழப்பிக்க வேணாம் ஆப்கானிஸ்தான்ல பதுங்கி இருக்கிற தாலிபான்கள் அதாங்க தீவிரவாதிகள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களை பிடிக்கிறதுக்கான ஆபரேஷன்ல நம்ம ஹீரோவோ ஹீரோவோட டீம் இறங்கிருக்கும் அப்ப அவங்க தேடி போயிட்டு இருக்கிற வழியில நம்ம ஹீரோ ஒரு பொண்ணை பாக்குறான் இந்த பொண்ணை ஞாபகம் இருக்கா நம்ம ஹீரோ எப்பவுமே அவனோட பாக்கெட்ல ஒரு போட்டோ வச்சிருப்பானே அந்த பொண்ணு தான் அவ அவ கிட்ட நீ யாருமா இங்க என்னமா பண்றேன்னு கேட்டா அவ அவளோட பேரு அஸ்லான்னு சொல்றா அது மட்டும் இல்ல நான் பக்கத்து கிராமத்துல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் என்னோட தாத்தா தான் ஊர் தலைவரா இருக்காரு அவருக்கும் இந்த தீவிரவாத கும்பலுக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது பிளீஸ் அவரை குன்றாதீங்கன்னு சொல்றப்போ நம்ம ஹீரோவா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நாங்க யாரையும் கொள்றதுக்காக இந்த இடத்துக்கு வரல அதனால உங்க தாத்தாவுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாது தைரியமா வீட்டுக்கு போன அந்த பொண்ணை அமிச்சு வைக்கிறான் அண்ட் பிரசன்ட்ல நம்ம ஹீரோவோட உடம்ப செக் பண்ணி பார்த்த டாக்டர்ஸும் இவனோட இதய துடிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு இருக்கு அந்த லேடி நம்ம பிரேனை என்ன பண்றா அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் எங்களால கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு சொல்றான் இப்ப மறுபடியும் பிளாஷ்பேக்ல நம்ம ஹீரோவோட கேர்னல் பத்தினா எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங் போறான் போட்டு இது மாதிரி தாலிபான்கள் எங்க பதுங்கி இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல பட் அந்த பயிலகம் மாட்டாமலா போயிருவாங்க கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு குளோ கிடைக்கும் அவங்கள பிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கேர்னல் சொல்லிட்டு இருக்க அந்த கேம்புக்கு நம்ம ஹீரோ பாக்குறதுக்காக அஸ்லா வரா வந்துட்டு இது மாதிரி உங்ககிட்ட நான் ஒரு ரகசியம் சொல்லணும் நீங்க தேடிட்டு இருக்கிற தாலிபான்கள் எங்க பதுங்கி இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு நல்லா தெரியும் அத பத்திர குளோவை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பட் உங்களால எங்களோட மக்களுக்கும் குடும்பத்துக்கும் எந்த விதமான பாதிப்பும் வரக்கூடாது அப்படி பாதிப்பு வராதுன்னு எனக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க இருக்கிற இடத்த நான் சொல்றேங்க அப்ப நம்ம ஹீரோவா யோசிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அந்த அஸ்லா கேட்டுக்கிட்ட மாதிரி அவளுக்கு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவங்க எங்க பதுங்கி இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறான் இப்ப இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோனுக்கு அந்த ஏஜென்ட் டாம் கால் பண்றான் இது மாதிரி அந்த டெப்ரீஸ் பேச நாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சொல்றான் அப்ப ஹீரோனும் சீக்கிரம் அதை ஷடோன் பண்ண வேண்டியதானே அப்படின்னு கேட்டா அது ஆல்ரெடி ஷடோன் ஆயிதான் கிடக்குது இப்ப பிரேனுக்கு உடம்பு எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டா இல்ல அவன் அப்படியே தான் இருக்கிறான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த டெப்ரீஸோட சக்திகள் மொத்தமா அந்த பொண்ணோட உடம்புக்குள்ள போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதான் அந்த டெப்ரீஸ் பீஸ் அங்க சக்திகள் இல்லாம கிடக்குதுன்னு சொல்றான் சோ அந்த பிரச்சனையில இருந்து நம்ம பிரேனை காப்பாத்தணும் அப்படின்னா அவனோட உடம்புக்குள்ள நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணணும் அப்படி பாஸ் பண்ணாதான் அவனை காப்பாத்த முடியும் ஹீரோயின் சொல்றா அதனால டாக்டர்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம பிரேனோட உடம்புல எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனால அந்த பொண்ணோட உடம்புல சில பாதிப்புகள் ஏற்படுது இப்ப மறுபடியும் பிளாஷ்பேக்ல அந்த அஸ்லா சொல்லிருப்பா இல்லையா அந்த தாலிபான்கள் எங்க பதுங்கி இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த அதை நம்ம ஹீரோ அவனோட கேர்னல் கிட்ட சொல்லி அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கான பர்மிஷன் வாங்கிருப்பான் இவங்களும் நைட் அந்த தீவிரவாதிகளை தேடி அந்த கிராமத்துக்கும் போக போறாங்க அப்பதான் நம்ம ஹீரோ அந்த அஸ்லா பொண்ணு கிட்ட கேக்குறான் ஆமா என்னதான் இருந்தாலும் அவங்க உங்க நாட்டை சேர்ந்தவங்க தானே அவங்கள எதுக்காக அப்படி நீ காட்டி கொடுக்குறேன்னு கேட்டா அவங்க இங்க நாட்டுல இருக்கிறதுனால அவங்க ஒண்ணும் நல்லவங்க கிடையாது எல்லா நாடுகளையும் நல்லவங்களும் இருக்காங்க கெட்டவங்களும் இருக்காங்க ஏன் நாட்டுல இருக்கிறவங்க கெட்டவங்க அவங்கள காட்டி கொடுக்கறதுல எனக்கு எந்த வித கவலை இல்லைன்னு அவ சொல்றா இதனால நம்ம ஹீரோக்கு அந்த பொண்ணு மேல லைட்டா ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுது இப்படி இருக்க அன்னைக்கு நம்ம ஹீரோவா சில சோல்ஜர்ஸ் சேர்ந்து அஸ்லா சொன்ன அந்த கிராமத்துக்கு ரகசியமா போறாங்க அங்க பதுங்கி இருக்கிற எல்லா தாலிபான்களையும் கொள்றாங்க ஆனா அங்க தாங்க ஒரு ட்விஸ்ட் அதே கிராமத்துல தான் அந்த அஸ்லா பொண்ணு இருந்திருப்பா நடந்த சண்டேல தெரியாம நம்ம ஹீரோவே அந்த பொண்ணை சுட்டு சாகடிச்சிருவான் அந்த பொண்ணு சம்பவ இடத்துல செத்து போறா இந்த விஷயத்துக்கு அப்புறமா தாங
ஹீரோக்குள்ள அந்த பாதிப்பு இன்னும் அதிகமா இருக்கு அதனால உனக்கு ஒரு டோஸ் பத்தாது ரெண்டு டோஸா போட்டுக்கணும் அந்த பைய ஊசி போட்டு விடுறான் இன்னொரு பக்கம் ஆர்பிட் ஆராய்ச்சி மையத்துல வேலை பாக்குற ஒருத்த அங்க இருக்கிற எல்லா டெப்ரிஸ் துண்டுகளும் சரியா இருக்குதான்னு பாத்துட்டு இருப்பான் அப்ப அந்த இடத்துல டெப்ரிஸ் இருக்கிற பெட்டி ஒண்ணு கீழே விழும் இவனும் என்னடா அந்த பெட்டி தானா வளர்ந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்து வைக்கலாமே பார்த்தா அந்த பெட்டிக்குள்ள இருக்கிற டெப்ரிஸ் மின்னல் வகத்துல அவனோட தலைய தொலைச்சு தள்ளிட்டு அங்க மிதக்கிற பெரிய டெப்ரிஸ் துண்டுகளோட இணைஞ்சிருது இப்ப இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோனோட அப்பா வகிட்ட இப்ப இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோனோட அப்பா ஒரு டெப்ரிஸ் பீஸ கண்டுபிடிக்கணும் அத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு பெரிய பெரிய ஆண்டனாஸ் வேணும்னு கேட்டிருப்பார் இல்லையா அந்த இடத்த ஒரு கடைசியா கண்டுபிடிச்சிட்டாருங்க கொஞ்ச நேரத்துல அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோ ஹீரோனும் வராங்க இது என்ன மாதிரியான இடம் அப்படின்னு கேட்டா இரண்டாம் உலக போர்ல அமெரிக்கா மத்த நாடுகளோட சண்டை போட்டப்போ அவங்களுக்குள்ள உள்ள அந்த மெசேஜஸ் எல்லாத்தையுமே இங்க உள்ள டவர் வழியா தான் அமைச்சாங்களாம் பட் இப்ப அந்த டவர் ஆக்டிவ் கண்டிஷன்ல இல்ல ஆனா நம்ம இதை சரி பண்ணி நம்ம தேடுற அந்த டெப்ரிஸ் இந்த நாட்டுல எங்க விழுந்துச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு அந்த அது மட்டும் இல்ல நம்ம ஹீரோனுக்கு ஹீரோனோட பாஸ் அந்த லகாரி ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் அமைச்சிருப்பா இல்லையா அந்த ஃபைல்ஸ் மொத்தத்தையுமே அவளோட அப்பா கிட்ட குடுக்குறா அண்ட் அவரு இப்ப தீவிரமா அந்த டெப்ரிஸ் பீஸ தேட ஆரம்பிக்கிறாரு அண்ட் இன்னொரு பக்கம் அந்த ஆர்பிட் ஆராய்ச்சி மையத்துல ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு இல்லையா அந்த கேச பத்தி விசாரிக்கிறதுக்காக நம்ம ஹீரோ ஹீரோனும் ஆர்பிட்டுக்கு போறாங்க போயிட்டு அங்க நடந்த சம்பவத்தை சிசிடிவி கேமரா வழியாவும் பாக்குறாங்க பாத்துட்டு இப்படி நடக்க என்ன காரணமா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா மேபி இது தீவிரவாத கும்பலோட வேலையா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோவோட பா சொல்றான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ ஹீரோனும் அந்த சேஃப்டி சூட் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அந்த ஆர்பிட் ஆராய்ச்சி மையத்துக்குள்ள போறாங்க போயிட்டு பார்த்தா அந்த இடத்துல வேலை செய்யவங்க எல்லாருமே சில மாதிரி நிக்கிறாங்க உடம்புல அசைவுல ஏதாவது பேசினா கூட பதில் பேச மாட்டாங்க அப்பதான் நம்ம ஹீரோயின் பாக்குற அந்த டெப்ரிஸ் இருக்கிற எல்லா பெட்டிகளும் வரிசையா நிக்குது இதை யாரு கீழே எடுத்து வச்சதுன்னு ஹீரோயின் கேட்டா அந்த இடத்துல வேலை பாக்குற ரெண்டு பேரே அந்த பெட்டி எடுத்து வச்சிட்டு இருக்காங்க டேய் என்னடா பண்றீங்கன்னு கேட்டா அவங்களும் ரோபோட் மாதிரியே நிக்கிறாங்க அப்பதான் நம்ம ஹீரோயின் பாக்குறா அந்த இடத்துல நிறைய காலி பெட்டிகள் கிடக்குது அப்ப உள்ள என்னடா அது பெட்டி காலியா இருக்குது அப்ப உள்ள இருந்த டெப்ரிஸ் பீஸ் எல்லாம் எங்கடா போயிருக்குன்னு பார்த்தா திடீர்னு கீழே இருக்கிற பெட்டி ஒன்னு தானாவே பறந்து ஒரு போட்டோக்குள்ள போகுது அப்படி உள்ள போன பெட்டி வெளியில வரப்ப வெறும் பெட்டியா தான் வந்து விடுது இது அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்து மிரண்டு போயிடுறாங்க அப்பதான் ஹீரோயின் சொல்றேன் இந்த இடத்துல நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத பாக்கெட் டைமென்ஷன் இருக்கலாம் அதுக்குள்ளதான் இந்த டெப்ரிஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோயின் கணிக்கிறா இப்ப அதே மாதிரி இந்த ஆராய்ச்சி மையத்துல நிறைய பேர் அந்த டெப்ரிஸ் நல்லா பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க <laughs> கண்டுபிடிக்க <laughs> அப்ப திடீர்னு அந்த இடத்துல வேலை செய்யற ஒருத்தன் கீழே விழுந்து அப்படியே துடிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அப்ப அவனோட காதல இருந்து ஏதோ ஒரு லிக்விட் வெளியில வந்து அந்த பயஸ் பாட் அவுட் சோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இவன மாதிரியே மத்தவங்களும் சாக போறாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பண்ணணுமே இவங்க ரெண்டு பேரும் யோசிச்சா இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோனோட அப்பா அந்த டெப்ரிஸ் எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும்னு தேடிட்டு இருக்காரு அங்க உள்ள ஆண்டனாசையும் சரி பண்ணிட்டு இருப்பாரு அப்ப அவருக்கு ஒரு வித்தியாசமான உணர்வு ஏற்படுது அப்படியே திரும்பி பார்த்தவரு எதை பார்த்து பயந்தாருன்னு தெரியலங்க அப்படியே அவசர அவசரமா மறுபடியும் அந்த பில்டிங் குள்ள ஓடி வந்துடுறாரு அப்ப நம்ம ஹீரோயின் கால் பண்றா நடந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே சொல்றப்போ இவரும் அதெல்லாம் கேட்டுட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த டெப்ரிஸ் துண்டுகள் எல்லாம் ரேண்டமா அந்த டைமென்ஷன் குள்ள போற மாதிரி தெரியல ஏதோ ஹார்மானிக் வரிசையில போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இதை இப்படியே விட்டா அந்த பாக்கெட் டைமென்ஷன் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகும் அப்படி பெருசாச்சு அப்படின்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்களை அது உள்ள எழுத்துக்கும் மேபி அந்த டைமென்ஷனால அந்த பூமியை அழிய கூட வாய்ப்பு இருக்குது சோ நான் சொல்றத தெளிவா கேளு ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் போர்ஸ் பீல்ட உருவாக்கு அப்படி அதை உருவாக்குறப்போ அந்த பாக்கெட் டைமென்ஷன் க்ளோஸ் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா அந்த டெப்ரிஸ் துண்டுகளும் அதுக்குள்ள போகாது நாமளும் இந்த பிரச்சனையை ரொம்ப ஈஸியா முடிச்சலாம் சொல்ல ஹீரோயினும் அவளோட அப்பா சொன்ன விஷயத்த அப்படியே ஃபாலோ பண்றா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏதோ உங்க போட்ட பிளான் ஒர்க் அவுட் ஆகல ஆனா ரெண்டாவது டைம் இவங்க ட்ரை பண்றப்போ கரெக்டா அது ஒர்க் அவுட் ஆகுது அந்த பாக்கெட் டைமென்ஷன் இப்ப க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு ஆனாலும் இந்த டெப்ரிஸோட சிக்னல் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா வந்துட்டு இருக்கு எங்க இருந்துரா வருதுன்னு பார்த்தா இவங்களுக்கு கீழே இருந்து வந்துட்டு இருக்கு அப்ப ஹீரோ ஹீரோனும் அது என்னன்னு பாக்குறதுக்
ஏண்டா எதுக்காக அந்த டெப்ரிஸ பயன்படுத்தி ஆயுதங்களை உருவாக்குறேன்னு கேட்டா கொஞ்சம் பொறுமையா இரு நம்ம நாட்டுல மட்டும்தான் இப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களை உருவாக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறியா இல்ல சைனா ரஷ்யா இன்னும் பல நாடுகள் இந்த ஆயுதங்களை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஒருவேளை அவங்க எல்லாம் நம்ம மேல படை எடுத்து வந்தாங்கன்னா அவங்களை சமாளிக்க நமக்கு ஆயுதம் வேணாமா அதுக்காக தான் இது மாதிரி டெப்ரிஸ் பீச வச்சு ஆயுதங்களை உருவாக்குறோம் இது எல்லாமே நம்ம நாட்டோட பாதுகாப்புக்காக தான் சொல்றப்போ ஹீரோனால எதுவும் பெருசா பேச முடியல அதனால சைலண்டாங்கிறது கிளம்பி போயிடுறா அண்ட் இன்னொரு பக்கம் அந்த பாக்கெட் டைமென்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணாலும் அந்த டெப்ரிஸோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்க இன்னும் சில மாதிரியே தான் நிக்கிறாங்க அண்ட் வரிசையா ஒவ்வொருத்தரா செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல நம்ம ஹீரோயின் அந்த பாக்கெட் டைமென்ஷனுக்கு அடியில ஒரு டிவைஸ் வச்சிருக்கா இல்லையா அந்த டிவைஸே எடுக்க பாக்குறாங்க பட் அதுக்குள்ளே நம்ம ஹீரோவோ ஹீரோயினும் சேர்ந்து அவங்க எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்திட்டாங்க அப்ப நம்ம ஹீரோ தனியா அந்த லேபுக்குள்ள சுத்திட்டு இருக்கிறப்போ மறுபடியும் போன எபிசோட்ல பார்த்தா அந்த லேடியோட உருவங்கள் நம்ம ஹீரோவுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது அதனால ஹீரோவோ வசியப்பட்டு அந்த பொண்ணோட கைய பிடிக்க போறான் அண்ட் அதே நேரத்துல தீவிரவாத கும்பலை சேர்ந்த அந்த தாடிக்காரர் இருக்கா இல்லையா அவன் தனக்கு உடம்பு முடியலன்னு சொல்லவும் அங்க இருக்கிற ஜெயிலே அவனோட உடம்ப ஸ்கேன் பண்ணி பாக்குறாங்க அப்படி பார்த்தா அந்த பயலோட உடம்பு உங்களுக்க டெப்ரி துண்டுகளா இருக்கு அப்ப அந்த பயலும் அங்க உள்ள போலீஸ்காரங்க எல்லாத்தையும் அடிச்சு போட்டு அங்க உள்ள எலக்ட்ரிசிட்டியை இவனோட உடம்புக்குள்ள பாச்சுக்கிறான் அண்ட் அப்படி பண்ணதுனால அந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டெலிபோர்ட் ஆகி அந்த ஜெயில விட்டும் தப்பிச்சுட்டாங்க இப்ப இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோவோட முகத்துல ஏதோ ஒரு ஒளிவட்டம் அத ஹீரோயினும் பார்த்துட்டு உனக்கு என்னடா ஆச்சுன்னு கேட்டா அவன் எனக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருச்சு அன்னைக்கு நான் அந்த டெப்ரிஸோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருந்தப்போ கடை உலகத்துல அந்த லேடியோட கையை நான் பிடிக்கிறதுக்காக போனேன் பட் நான் பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நீ என்ன பூமிக்குள்ள எழுத்துட்டு பட் இப்ப நான் மறுபடியும் அந்த லேடியோட கையை தொட்டப்போ எல்லா விஷயமும் எனக்கு புரிய வந்துருச்சு அந்த டெப்ரிஸ் என்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிடுச்சுங்கிறான் என்ன சொல்லிச்சுன்னு கேட்டா இப்ப நடக்குது இல்லையா அந்த ப்ராசஸ் அதாவது அந்த டெப்ரிஸ் பீசஸ் எல்லாம் உள்ள போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அதை நடக்க விடும்படி சொன்னிச்சு ஒருவேளை அதை நம்ம தடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மொத்த உலகமா அழியறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கதாவும் ஒரு <laughs> 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 கீழதாட்டு <laughs> பேச்சு <laughs> அவனுங்களும் <laughs> அதிகமா <laughs> கூட்டமாக <laughs> வெளியில் 
எடுக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிற இதே நேரத்துல இன்னொரு பக்கம் புதுசா ஒரு கிழவனை காட்டுறாங்க ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டை விட்டு வெளியில வரா வந்த வே அந்த தாடிக்காரனோட கார்ல வந்து உட்காரான் அப்ப அவனோட கழுத்துல ரத்தம் இன்னையா ரத்தமா இருக்குது என்னையா பண்ணனு கேட்டா அவ அமைதியா உட்கார்ந்திருக்கான் அப்ப அந்த தாடிக்கார சந்தேகத்துல அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ள போயிட்டு பாக்குறப்போ அங்குள்ள எல்லா மனுஷங்களோட காலு கழுத்து கையினு அப்படியே முறுக்கி உடம்போட உடம்பா ஒட்டிக்கிட்டு கொடூரமா செத்துருக்காங்க ஒரு நிமிஷம் அந்த கிழவனை பார்த்து அந்த தாடிக்காரனே பாத்துங்கறான் இப்ப இன்னொரு பக்கம் அந்த கல்குவாரிக்கு இன்னும் நிறைய மனுஷங்க வந்துகிட்டே இருக்காங்க அப்பதான் பார்த்த ஹீரோனோட அப்பாவும் நானும் என்னோட பொண்ணு அந்த டெப்ரிஸ் கிட்ட போயிட்டு எப்படி அதை டீஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்த பாக்குறோம் நீ கார் கிட்ட போயிட்டு அங்க ஏதாவது உனக்கு தடையம் கிடைக்குதான்னு பாரு நம்ம ஹீரோ மட்டும் தனியா அமிச்சு விட்டுருவாரு அப்ப நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட தான் அந்த டெப்ரிஸ் டீஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு ஒரு டீம் இருக்கு இல்லையா அந்த டீம் அங்க வர சொல்லட்டுமாப்பான் கேட்டா அதெல்லாம் தேவைப்படாது நான் உங்ககிட்ட தனியா பேசணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் பிரையனை கழட்டி விட்டேன் ஒரு நிமிஷம் இந்த டெப்ரிஸ் கிட்ட வாய இத டச் பண்ணி பாருன்னு சொல்றப்போ ஹீரோயின் பயப்படுறா பட் அப்பா ஒண்ணாகாது வந்து டச் பண்ணி பாருன்னு சொல்றப்போ இவளும் தொடரா அப்படி தொட்டதுமே ஒரு வித்தியாசமான உணர்வு ஏற்படுது அது என்னன்னா அந்த டெப்ரிஸோட இங்க இருக்கிற எல்லா மக்களும் கனெக்டடா இருக்காங்க புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா சீட்டு கட்ட வச்சு கட்ட ஒரு கோபுரம் மாதிரி அணைஞ்சிருக்காங்க அப்படி அணைஞ்சிருக்கிறப்போ ஒருவேளை அந்த டெப்ரிஸோட சக்தி நம்ம டீஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்க உள்ள எல்லா மனுஷங்களோட நினைவுகளும் சுத்தமா அழிஞ்சுப்படுமா அதாவது அவங்க வாழ்க்கையில நடந்த எந்த விஷயமும் ஞாபகத்துல இருக்காதா அப்பதெல்லாம் கேட்ட கிரீனோ அப்பா இதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும்பா அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்றப்போ வாய்ப்பே இல்லமா நமக்கு அதுக்கான நேரம் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோனோட அப்பா சொல்றாரு என்னப்பா சொல்றீங்க புரியலையே இல்ல இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இந்த இடத்துக்கு அந்த தீவிரவாத கும்பல் வரப்போதுங்கிறாரு இந்த விஷயம் உங்களுக்கு எப்படி பா தெரியும்னு கேட்டா இப்ப அதங்க ஒரு டுஸ்ட் அந்த தீவிரவாத கும்பலுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்து இந்த இடத்துக்கு வர வச்சதே நான் தாங்குறாரு அப்படியே ஹீரோயின் நடுங்கி போடுறாங்க அப்பா என்ன சொல்றீங்க நீங்களும் அந்த தீவிரவாத கும்பலுக்காக தான் வேலை பாக்குறீங்களான்னு கேட்டா இவர் ஆமாங்கிறாரு என்னால ஒரு விஷயத்த பண்ண முடியாம நான் சூசைட் பண்ணி செத்துட்டேன் அப்படி செத்து போன எனக்கு மறுவாழ்வு கொடுத்ததே இந்த தீவிரவாத கும்பல் தான் அதுக்கு நான் விசுவாசமா இருக்க வேணாமா அதான் அப்படி பண்றேங்கிறாரு ஆனா அப்பா நான் தானே உங்களை கண்டுபிடிச்சேன் நீ கண்டுபிடிச்சியா நீ கண்டுபிடிக்கல நானா தான் உங்ககிட்ட வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் ஆனா அப்பா நீங்க எதுக்காக தீவிரவாத கும்பலோட வேலை பாக்குறீங்க நீங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லவன்னு சொல்றப்போ நல்லவன் தான் ஆனா நீயே பார்த்தல யூஎஸ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது இந்த டெப்ரிஸ வச்சு புது புது ஆயுதங்களை உருவாக்குது மற்ற நாடுகளும் அதே தானே பண்ணுது அப்ப மக்கள் அவங்கள அவங்களே காப்பாத்துக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்த டெப்ரிஸ் தேவைதானே அந்த டெப்ரிஸ் எல்லாம் மக்களோட கையில ஒரு ஆயுதமா கொடுத்து கவர்மெண்ட் எதிர்த்து நிக்கணும் அதுதான் என்னோட பிளானுங்கிறோம் போல நினைவுகளும் போகாம <laughs> வாழ்நாளை <laughs> கிடையாது 
பாஸ் இருக்கா இல்லையா அவன் அவனோட பொண்டாட்டி எழுப்பி வா உனக்கு ஒண்ணு காடணும்னு எங்கயோ கூட்டு போறான் பார்த்தா இவங்களோட பையனுக்கு கை கால்கள் விளங்காது வாய் திறந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டாள்யா அவனை சுத்தி இந்த பாஸ் கண்டுபிடிச்சு டெப்ரிச வச்சிருக்கான் அப்படி வச்சதுனால இவங்களோட புள்ள அந்த சக்தினால பேச ஆரம்பிக்கிறான் இப்ப கட் பண்ணா பூமியில எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பாலைவன மாதிரியான ஏரியா ஒண்ணு இருக்கு அந்த ஏரியால ரெட்டச்சட போட்ட பைய ஒருத்த உட்காந்துருக்கான் அவனோட பேரு டக்கியாவா அவங்கிட்ட என்ன காரணம் தெரியலங்க இந்த பால் ஆஃப் லைட் போயிட்டு நிக்குது அதுகிட்ட ஒண்ணு நீ ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணி வந்திருக்க என் கூட வானே எங்கேயோ கூட்டு போறான் போனா ஒரு சின்ன குகை மாதிரி இருக்க அந்த குகைக்குள்ள டெரி அப்படிங்கிற ஒரு பைய ஒருத்த நிக்கிறான் முன்னாடி ஒரு சீன்ல ஒருத்தனோட முகத்திரையை கிழிச்சு இவன் இவனோட முகத்துல வச்சுக்கிட்டா அந்த பையதான் அவன் இவனும் அந்த தீவிரவாத கும்பல சேர்ந்த வந்தான் அவன் அந்த ஜடையம் கிட்ட நாங்க கல்குவாரில புதுசா ஒரு டிப்ரிச கண்டுபிடிச்சிருக்கதா சொல்றான் அதுக்கு அந்த பைய சந்தோஷம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு கேட்டா அப்படியே அந்த குகைக்குள்ள போறாங்க போயிட்டு பார்த்தா அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோயின் மாதிரியே இன்னொரு குளோனை உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க அந்த அவ்வளவுதாங்க இப்படியே டிப்ரிஸ் அப்படிங்கிற இந்த சீரீஸ் முடியுது இதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினோட குளோனை வச்சு இவங்க என்ன பண்ண போறாங்க அந்த பால் ஆஃப் லைட் அப்படிங்கறது உண்மையாவே என்னது இந்த ரட்டச்சட போட்டவ யாரு அந்த கிழவ யாரு அண்ட் இவங்க வழியில ஒரு கருப்பிடிச்ச உருவத்தை பார்த்தாங்கல்ல அந்த உருவம் என்னது அட கடைசியா அந்த பயிலுக டிப்ரிஸ் பீஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு என்னதான் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கறத அடுத்து வர சீசன்ல தான் பாக்க முடியும் பட் இன்னும் சீசன் வரல வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சீசனையும் நம்ம கண்டிப்பா ரிவியூ பண்ணிடலாம் கண்டிப்பா அந்த சீரீஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா மறக்காம அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் தட்டி விட்டுருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு சூப்பரான வீடியோ